欢迎大家回到《老手机的音的狗》频道。那个最近工作比较忙，所以等了好一阵子才有时间来录制呃塔罗的 video， 所以抱歉让大家久等了。然后还有今天就是很不凑巧，我要录影片的时候就有邻居在做工程，所以。今天可能有一部分大家一直会听到“扣扣扣”的声音，很抱歉。然后我们呃，今天要测的主题是，呃，他对我的真实想法如何，会不会有进一步的行动呢？所以今天的主题应该是很适合呃暧昧。呃，就是关系不明的状态，或者是交往中，然后打算要进入下一个新阶段的朋友，你们可以来测这个主题。好，我们来先做冥想环节。嗯，我知道背后有咚咚咚的声音，然后还要来冥想，真的是有点难度呢。<笑>但是还是来试一下好吗？这是我们的音波，好。呃，现在前面有四副组牌，然后四个水晶跟石头。我们先，先你脑脑袋中有这个人了，但是我们眼睛闭起来，深呼吸一口气，吐气，然后请听。再一次深呼吸，吐气的时候，把脑袋的思绪都清空，感觉全身的细胞都被音波、清脆的响声震动着。同时，你会感觉你的面前有一道白光笼罩着你，这是天使的光，他们来到你的身边，你的高我、你的天使准备给你指引喽。我们再一次深呼吸。吐气，现在非常的平静。然后，用平静的心，现在想着你想要测的这个人。想着他们的影像，他们给你的感觉，不管是快乐的还是悲伤的，你们第一个对他们的感觉才是最重要的。然后慢慢睁开眼睛，现在你们面前看到的四个牌组，第一个直觉，哪一个最吸引你呢？你们可以，呃，如果有一个人以上，就可以选择一到两两副牌组，也或者是，你如果对两副牌组都有感觉，那代表这两副牌组可能都有需要给你的讯息。好，选好了吗？我们要开始解牌喽。好，第一副牌组的朋友，呃，你们选的是这个 Smoky Chords， 嗯，应该是 Smoky Chords。烟熏水晶，这样讲吗？很漂亮的茶色的水晶，我把它放这边。然后这两张牌代表的是你想测的这个人的个性以及能量，所以你们可以先听听看有没有对应到，没有的话那就退出去选择另外一副牌组。你们的人测的是抽到的是 raccoon 浣熊，以及呃钱币六的逆位。好，第一副选择第一副牌组的人，你们呃想要测的这个人，他应该，呃，简单来讲的话，他们非常有创造力，所以他们很有可能是一个艺术家。
如果他不是以艺术为行业，他就是很有<咳>很有艺术气息。我的喉咙有点，<咳>嗯 ，the throat chakra， 喉轮有一点堵塞，所以这个人我不知道他是不是不太会用言语表达。<咳>我要讲的是说。我刚刚讲到他很有艺术创造力，呃，所以他可能会用艺术的方法来表达他的情感，表达他的情绪，所以这个人有可能不太会沟通，但是他可能会做一首音乐，写一首词，呃，甚至是摄影，各式各样可以展现他情绪的创作方法，他都会使用他们来表达。对你的感觉，对你的爱，或者是他对这个世界的看法。但是如果说这个人是以艺术为行业的话，他有可能，嗯，钱币六的逆位的意思是他可能一直以来都会，嗯，一个状况是他一直以来都需要为财务，呃。为财务稳定而努力，甚至是挣扎，就是他不太能处于那个给予给予者的状态。就算他想要，他也没有办法。呃，如果钱币六的正位是正位的话，代表他是这个可以给予别人的人。但是现在是逆位，所以他有可能是，我们可以讲说是一个饥饿的艺术家，他需要，他需要。呃，什么？慧眼是英雄的人看见他，他需要伯乐啦，对他需要伯乐看见他，或者是他需要常常需要亲朋好友的呃援助来帮助他度过一些财务上的难关，或者是支持他去添购一些创作时需要的工具。身材工具之类的，或者是他的工作常常需要。我刚刚听到 crowdfunding， 就是他可能是需要那种在呃 crowdfunding 的中文怎么讲，就是那种网站可以哦集资，可以请大家集资协助他完成一个 project 的那种网站。就是他的行业，他的职业可能需要有这些别人的帮助。去完成，或者是他的生活常常有财务困难，需要亲朋好友的协助去度过这些困难。那个性上的话，那就是他 r a c o o n 这一张晚熊，你们看到 r a c o o n 他脸上是有一个，就看起来像面具的，呃，黑色的纹路，所以代表的是，他其实是。这两张牌都代表这个人有土象，蛮强的土象的能量，在他的星盘里。可是他的土象能量可能展现的不是很好，因为他有艺术家的气质，所以土象那种他很脚踏实地，可是他可能缺少了一种对财务，嗯，对财经的一些知识，或者不就是不太会理财了。可是他非常有创造力，很有艺术性格，所以他创造出来的东西其实是很美，可以非常可以让人欣赏，呃，很有价值。那他常常会用他的艺术创作当成是一个面具，他会躲在这个艺术创作的面具后面，你可能会没有办法。在日常生活中没有办法清楚知道他在想什么，因为他会躲在阴暗处，<笑>他常常躲在阴暗处秘密进行一些东西，然后你都不知道他在干嘛。嗯，有一部分的人，你可以说他算是一个有点害羞的人，但是当他在进行创作跟表演的时候，他绝对是。他那个害羞的一面就不见了，他会发光的那种，所以他需要躲在，呃，网络上、社交平台上去发表他的创作，发表他的
呃艺术创作或者是言论，他要躲在一些呃就是那种 account name 假名呃艺名后面，他才能做自己。就像很多喜剧演员，他其实，在真实生活里面是一个很不不懂得表达、很害羞、怕被别人看见，但是他只要一上舞台。只要进入那个角色，他就发光发热，就很让人很难去，呃，遗忘他，让人很难，让人很难去忽略他的那种人。呃、所以他状态良好的时候，能量场良好的时候，他是一个很很慷慨的朋友，呃，是一个。呃，非常有才华的艺术家跟创作者，但是当能量场不好的时候，他会是一个 struggling artist， 是一个 starving artist， 就是一个不太会，呃，没办法生财，<笑>没有办法把他的艺术创作变成生财工具，就是常常会挨饿的一个艺术家，然后甚至是会喜欢跟人家竞争，很有竞争感的一个人，所以他他这个人需要一直不停的创作才会有。觉得自己有价值感，然后让他重新调整到一个比较好的能量场里，就是要一直不停的用呃艺术创作去去表达，然后嗯，就是我创作故我在的那种感觉，嗯呀， yeah. 所以我补充一下，这个人如果他是他在财务良好的状态之下，他应该是很愿意去付出。去给予，比如说请朋友吃饭啊，请你喝一杯啊的那种人。但是我觉得这个人大部分的时间都是在比较财务比较这 struggling 的状态，所以，嗯，他很有可能会有一点点，就是财务紧迫，所以没有办法。我们不能说他小气，因为因为我觉得他应该是很想要给予，可是呢，是因为没有那个实力，所以他没办法。就是有财务上的给予，所以他一般来讲是有一点比较在接受的状态，而不是给予的状态。你们懂我的意思吗？就是说他会比较省啊，他会很小心翼翼的，就是花钱上很小心翼翼，可能不太常请人，不太常请人吃饭，那是因为他可能财务状况不好。但是这个人。我相信，当他财务状况好的时候，他就会变成钱币六的正位，就是很很懂得付出，很懂得就是在金钱上去支援别人这样子。好，嗯，这两张是帮你们抽的，你们想测的这个人，这一张是代表他怎么看待你的，这一张是代表你们现在目前关系的状态，能量如何。他刚刚这张出来是逆位，但是我会两个都解释，好吗？把它放这边。OK， 这张你想测的这个人怎么看你 ？Water your garden, nourishment, body care, tenderness and rest. 哇、wow, 哦，你们看到这张卡非常有春天的气息，好像应该是春天吧？应该不是雪吧？我目前看起来感觉是春天，是那种被白色的樱花围绕，然后一个女生静静沐浴，静沐在一个很神圣、很神秘的湖湖泊里面，被星光，怎么说 ？blessing， 被星光、被宇宙祝福的一个女生。所以在他的眼里，你是这样的一个形态。我是觉得他看你就像这样，就是你有一种神秘感，然后你的神秘感不是那种邪魅的神秘感，而是那种像这张卡上面讲的 ，water your garden means， 呃，浇灌你的花园。Nourishment， 你非常会滋养。Body care， 你非常懂得，呃，照顾你的身体、身心灵。Tenderness， 你非常的温柔
、婉约、懂得适时的休息。所以在他的眼里，这张卡就如同你就像那个的 The Empress 女皇牌一样，有一种很懂得照顾人、很温柔。很滋养人，身心灵上的滋养，你也很懂得照顾自己，你很懂得在什么时候让自己休息，做一个 SPA， 喝一点小酒，然后你工作的时候也很认真，但是下班了就放松身心，很懂得享受生活，很有一种精心的维纳斯的美感，一种金牛座女神的那种温暖。美丽的光芒，温柔婉约的光芒。这个女神是背面，所以我不知道她有点仰慕你、敬仰你的感觉。她就是会，你的光芒照耀着她，你的美丽的光芒，那种她被你照顾的那种感觉，很美好。然后她很仰慕你，就是简单讲起来就是。你跟他比起来，我们现在讲的女神就是说你是呃 feminine energy， 我这边感受到他看你是 feminine energy， 那这个人就是比较 masculine energy， yeah， 比较男性，你是比较女性能量，他是比较男性能量，呃，阳性能量的意思 ，sorry。所以我觉得在他的心里，你是那个很。很 put together 的人，就是什么事情都掌握的很好，做的很好。你的生活很有，很很美好。跟他比起来，那他可能自己感觉自己有一点不足。跟你比起来，他有点不足。他的生活可能没有你那么井然有序，或者没有你那么那么井井有，不能说井井有条，那么有。Everything is together， 要这这中文要怎么翻啊？就是把自己都照顾得很好啊，居家环境也都弄得很好那种感觉。但是他没有这种，没有你这种能力，这样。然后他又很享受你对他的那种滋养，有点妈妈，但是是女神啊，好好难解释啊，<笑>你们知道我意思？哦，我刚刚忘了补充，你们测的这个人他的艺术创作。有大部分的人是以音乐为主，就是他可能会一些乐器很厉害这样子，呃，然后我刚刚有讲嘛，就是他会躲在面具后面，所以有时候你可能不知道他在想什么，他可能不太会表表达他真实的想法给你听。OK， 嗯、呃、，The Healer 这张卡是你们现在关系的能量，二十五，这张卡二十五号，你们看有没有对应？这个二十五有可能是岁数，某一个人的岁数，或者是你们遇见的，或者是你们之间关系很重要的一个日子是二十五号，或者是七，二十五加起来是七，可能是某一个人的生命灵数七。The healer 的意思，刚刚出来是逆位，对不对？如果是逆位的话。你们现在关系里两个有一个人是呈现一个比较 needy 的状态，呃，怎么说？有一个人，其中一个人比较呈现一个能量不平衡，然后很需要对方注意力，而对对方产生压力的一个状态。但是如果也有可能，如果是正位的话，那就是你们这段关系让某一个、让其中一个人，我觉得是他了，感觉很有安全感，然后被疗愈。嗯，你有可能是对他来说像是一个 light worker， 像是一个光之工作者，你疗愈了他。所以某一部分的人可能是这个状态，就是让你们让你想测的人感觉到疗愈，感觉到释放，感觉到身心都在一个很平衡的状态。那有一部分的人，则是比较能量不平衡的话，那就是
会呈现一个抓着对方太紧，而让对方有点想要逃的感觉。你们自己对应，因为是大众占卜，所以呃，你们自己看哪一个比较对应到你们的状态。那蛇 ，the healer 蛇。这个是昆达里尼，就是底轮吗？底轮还是海底轮还是哪里？你们非常，你们这段关系可能让你们的底轮感受到疗愈，然后有一种蛇蜕皮，展开新的开始的感觉。然后我另外也有感应到一些性的能量，就是你们之间的性能量很强烈，而你们之间的亲密关系会让双方感受到疗愈的感觉，就是一个，因为当你们在亲密关系互相感到很热情，然后很满足的话。然后这会影响到你们生活的各个层面，会甚至让你们心情开朗，或甚至从内向变得比较愿意跟人沟通，比较外向一点，然后看世界会比较用正向的呃角度去看这个世界。这就是底轮海底轮那嗯嗯副轮那边，如果得到疗愈会产生的一个现象。OK， 然后我现在要来抽。他接下来对你的，呃，有什么行动？好，帮你们抽了，呃，塔罗，这两张代表的是他对你的看法，其实跟这张有点类似啦。然后这三张呢，是他接下来对你的行动，这个是底牌，看得到吗？可以哈。好，我必须要说，他真的非常的看好你，哎，就是说，他应该某一种程度上还蛮崇拜你，觉得你很厉害。因为 Knight of Pentacles 这个 Knight of Ring 是 Pentacle 的意思，这张卡叫 Influencer， 所以他觉得你，他们呃，你相册的人觉得你是一个很独立自主、很有想法、很懂得，呃。很懂得生活，我刚刚有讲了，很懂得生活，也很懂得展现自己的人，所以某一部分选择排组一的你们，有可能真的是 influencer， 也就是说，你可能真的有在呃社交媒体上面展现自己，你可能有一一定程度的追踪者，然后就你蛮吸引人的，你。有才，有才华的才，又有才，就是钱财的财。不管你自己觉得怎么样，至少这个人，你想测的人，觉得你是一个很懂得赚钱、很懂得享受生活、很懂得打理自己的人，然后也是受到大家注目的那种人。而且你呢，是一个不害怕改变的人。呃、uh, ，Five of Ring 是 Five of Pentacles 的逆位，所以你可能也有一部分的。图像的元素在你的星盘里，因为这两张都是钱币。对不起，这两张都是钱币。他看你是一个算是很稳定，然后很懂得理财的人，就是说财务状况算蛮不错的一个人。然后你又很懂得，你面对恐惧的处理态度就是你会去面对它，你不会说如果这张是正位的话，就是你常常会没有安全感。但是他现在是逆位。所以你会去处理你的不安全感，然后你会面对，你会去解决它，然后你不害怕改变，所以他很崇拜你的这个部分。而你的这些这么多正向的特质，到目前看的这三张牌都是正向，然后可以滋养他，帮助到他。所以，我们现在来看这三张。Oh my God, this is I。我刚刚在看的时候，不经意的叫出来。第一张 Ace of Swords, Fresh Meat <笑>。我不知道是他把你看成 Fresh Meat， 还是你把他看成 Fresh Meat。好了，这张是呃宝剑一，代表的是他
，他跟你感受到强烈的心智交流，就是你不只是身体上的互相吸引，而且也有智力上的互相吸引，所以他非常喜欢。而且，嗯，他的的内心已经有。确定的想法，想要跟你开始这一段关系。如果你们是暧昧状态的话，他想要跟你进入到下一个阶段，好吗？因为他非常享受这种智力的交流，就是跟你聊天很愉快啊，又有身体上互相的吸引力啊，然后你有这么多优点，让他感觉到跟你相处很舒适，很有安全感。呃，然后可能某一个人很喜欢牛排，呵呵题外话。然后很很很很很惊人的是，第二张马上跳到圣杯十。你看到这一张上面就是一个求婚戒指、订婚戒指。The proposal， 我还要解吗？不用解了啊、哦，这个直接看就懂了吧？真的是，你们如果在交往的话，他已经想要跟你进展到。夫妻关系就是你绝对是他想要定下来的那的的 one， 他想要跟你成立家庭，他有在思考求婚这件事。如果他是女孩子的话，那就是他有，他也很认定你了，就是有一点非你不嫁的感觉。呃，但是如果你们是暧昧的话，那就是代表是说他。想要跟你开始交往，并且其实他已经看准了接下来这段关系可以走长久，走到稳定家庭的关系。为什么？因为你为什么我会刚刚抽牌叫出来？因为你们还第二张跳出来的是审判牌二十号 The Rose Ceremony， 这两张一起出现的意思就是婚姻，好吗？所以等于是 Double Confirmation， 他你想测的人想跟你结婚。真的，我希望没有，可能有一部分的人偷偷在策划求婚，所以我没有要暴雷的意思。<笑>如果有人被求婚了，请赶快回来留言哦，大家都会很开心听到你的好消息的。然后底牌是 Three of Wands， the next destination， 你就是他的下一个，下一个。destination 目的地，你就是他的下一个目的地。他已经把你放在他的人生目标里面，人生进程里面，所以你就是他下一个要要要前往的的一个点，一个目的啊。对不起，我一直在卡带。<笑>他可能是一个很喜欢旅行的人，所以他之前可能漂泊不定，常常到处跑来跑去，定不下来什么的。某一部分你们想测的人可能是这样的性格。但是呢，遇到你之后，他接下来不是要去哪一个国家，他是要到你的怀抱里，或者是他想要跟你一起去旅行，他已经决定好接下来他要去旅行的点都要带着你一起走，跟你一起体验这个人生这个地球，然后这张卡也有可能是说你们是在一个跟旅行有关的状态下遇见的，他可能是在。还不是很稳定，在哪一个城市的时候，就是他常常飞来飞去的时候遇见了你，或者是你们是同时都在旅行的时候，在不同在另外一个城市认识对方，有可能是有某部分的人，有可能是远距，但是是少,少部分的人，好吗？哇哦，怎么第一副牌就这么美好？粉红泡泡满天飞，呃，还要说什么？<笑>你们的关系？已经这么美好了，我们好像没什么好抽的。我们用那个浪漫天使神谕卡来看宇宙要给你选择第一副牌组的人什么建议，好了，好不好？亲爱的宇宙，请告诉我们选择第一副牌组的人，你对他们以及这段关系有什么建议呢？你对他们还有什么建议呢 ？Healing。嗯 ，OK， 呃、uh, ，第一张牌。When it comes to matters of the heart, there is no right or wrong. Every choice you make expands your understanding of life and love. 
这张牌的意思是说，嗯，不管你要做什么样的决定，都要从你的心出发，因为当你的心，你倾听你的心，它告诉你，不管什么答案。都没有对跟错的分别，每一个你做的选择，都是在你体验了这个人生，你体验了各式各样的爱，用爱的角度出发之后做的决定，这些都是你的爱的延伸，你的这个人生经验的的延伸，没有对跟错，简易简而言之就是，请听你的心去做决定就对了。Don't make decisions based on guilt or what you think you should do, for it is only in being true to yourself that you can be true to others. 我觉得你们选择一号牌组的人有可能对这段关系有点怀疑，可能你们有某部分的人觉得这个人可能不是很稳定，可能没有办法攻击你。你你想要的东西，或者是跟你你在遇见他之前跟你想象的有点不一样，跟你想要找的人的条件有一点不一样，但是你又很喜欢他，所以你有点不知道该怎么办，要不要选择他，要不要跟他继续下去？那目前这两张卡都是说，请听你的内心，你的内心知道你最想要、最适合的是什么，所以嗯，不要因为罪恶感。做决定，也不要因为你的脑袋逻辑觉觉得你应该要做什么样的事情才对，而去做这个决定，千万不要用逻辑去思考。呃，一定要诚实面对自己。你诚实面对自己之后，你才有办法诚实面对别人，诚实面对这个关系。你如果一直用世俗条件去检视这段关系的话，你没有办法做出最适合你的决定。但是同时，我觉得有一部分的人有可能是，嗯，可能我有感觉，小部分的人是有点对你测的这个对象有一种怜悯的心态，或者是你可能内心想要离开，但是你怕让他伤心。你不想要伤害他而不离开，这样也是不这样也不是对的，好吗？所以不管你是想要留下来还是想要离开，都是以你的内心为主，不要因为罪恶感，或者是不要因为别人不赞同你跟他在一起，比如说亲朋好友、家人觉得他不适配，觉得他不够格什么的，你就想要分手，千万不要这样。Healing。Imagine yourself and your beloved surrounded by light. Feel your relationship being healed this very moment. Being healed this very moment. Mm-hmm. Healing 又对应到我们刚刚讲的 healer， <笑>完全是一样的牌。The healer， 我刚刚是不是有说，你们这段关系 either 是一个是说你们感觉到互相疗愈，另一个是状态。不好的话，会 trigger 对方那种 codependency， 那种想要依依赖对方的，然后紧紧抓住对方，怕对方离开的心态。不管你们是哪一种，你们可能两种状况都有体验到。那这张卡是说，你们这段关系其实就是来疗愈，互相疗愈的。你们可能会互相引发。一些童年的创伤，或者是前世的一些创伤记忆，造成那种不安全感。宇宙要告诉你，当你有这种对对方的怀疑，或被对方启动的不安全感，想要想象你们被一团光包围，包围你跟你测的这个人，这些光是天使宇宙给你的光。去想象，真的要在脑脑海里想象这个画面：你跟你爱的人手牵着手，或者是拥抱在一起，然后被这团白色的光包围
，在这被这团白色的光包围的同时，你们的关系就被治愈了。你要去体会一下，今天你可以早上冥想的时候想象这个画面，或者是晚上睡前闭上眼睛深呼吸，想象这个画面，你跟你的他被天使疗愈的感觉，你一定睁开眼睛之后会有不一样的体验。然后排底是 trust， transformation occurs through acceptance。Once you accept the current situation, it will automatically transform. 嗯、uh, ，我是觉得你们选择一号牌的人，真的对这段关系有很多的怀疑啦。就是你不确定自己做的选择是不是对的，然后不知道下一步该怎么做。那天使宇宙是说，相信不管你们现在关系处在什么样的状态，可能有一部分的人正在吵架中。有一部分的人，嗯、呃，有在往来，但是处在一个什么什么，有一种心理战<笑>之类的是，在怀疑自己的状态，怀疑对方的状态，或者甚至是可能有甚至有断联的状态，宇宙都告诉你要相信目前的这个这个 process。这是一个让你们双方可以蜕变到下一个阶段，让你们成长的一个机会。相信宇宙帮你们配置的这一个目前的这个情况，臣服它，然后你们两个就会一起进入到一个更美好的关系，好吗？不管是在一起或不在一起，都是对你们最好的。信任宇宙，信任你内心深深喜爱的这个人，好吗？好，那今天就是这边给第一副牌组的人的讯息，然后希望对你们有帮助。呃，欢迎大家按赞，然后订阅我的频道，分享给你的亲朋好友，然后留言让我们知道你的故事。呃，然后要开启小铃铛哦。然后，谢谢你们耐心收看，我们下次再见喽，拜拜。好，呃，选择二号牌组的朋友，你们选的是这个，诶，那什么蚕丝玛瑙吗？很美吧？就是我看到这颗石头的时候，它是玛瑙，我觉得很像是 Saturn 吗？是土星还是木星？哦，有可能是木星。嗯，所以我就。把它带回家了，因为很美。你看这个大眼睛，应该是木星吧？木星一眼睛哇！<笑>好，这两张牌是代表<咳> ，sorry， 你想的这个人的个性能量。哦 ，interesting。好，你们心里想的这个人，嗯，这一张牌。金币皇后，钱币女王，好美啊！她是一个，不管她是男生女生，她有一种很平稳的阴性的能量，然后他会用，他是一个非常可靠踏实的人，而且如果他是男生，他会让你有一种他很会照顾人的感觉。而他照顾人的方法，就是他可能会喂你食美食，他可能很会做菜、烹饪，他喜欢烹饪，然后他喜欢做美食给他自己以及给他在乎的人<咳>。他会用食物，他会用亲密接触，呃，肌肤的碰触来表达他对你的爱跟在乎。<咳>然后你可以看从这张卡看到他。他这个食椅就代表了他是一个很稳定的人，他不会让你感觉变来变去，然后他决定什么事，他就是会做到，他答应你的事，他也会做到，而且他很有理财的头脑。如果他不会理财，那他就是很会稳定的赚钱存钱
、呃，他也有可能有其他投资的天分。那如果他现在没有投资，那可能他还没有发现这个才能。但是这个人他有投资的眼光，他这张牌代表他有土象的能量，金牛、摩羯、处女，同时也有天平座的能量。爱与美，就是你想的这个人，他身上的一个特质。他喜欢美的事物，他喜欢舒适的事物，所以他的居家环境会非常的舒服，嗯，温馨舒适。可能有很多植物，可能有养宠物，他很喜欢植物，他很会照顾植物，天生很会照顾植物。他就算不会照顾植物，他也很喜欢，可能会甚至贴一些有植物图文的。呃，植物图腾的的壁纸之类的，或者是放一些假的植物。<咳>同时，这个人很需要到大自然环境去走动，让他让他接触大自然，他可以回到那种平稳的状态，他会觉得很舒服，感受到地球大地的滋养滋润。这个自然给他的滋润，他就可以重新充电。充饱电，他才能把这个大地的滋润感传达给他身边的人，所以在他身边的人，包括你，都会感受到他这种温暖、这种照顾人的感觉、这种温润，然后那种大地之母的那种感觉。<咳>我刚才有讲，他喜欢烹饪嘛，他喜欢美食，然后。他们的爱的语言 （love language） 可能是就是触碰，他会用触摸表达他的爱。然后他也很喜欢被触碰。嗯，他们就是，呃，如果是女生，就是那种很很有金牛座气质的女孩子，有一种阿信的感觉，就是很踏实、很劳作，呃，努力工作，然后。同时，但是他很妙的是说，他又有 peacock 这张牌。peacock 代表的是，第一个他一定很美，不管男生女生，他的外表外形很显眼，可以是有些人是抢眼，很亮丽；有些人是很会穿搭。然后他的眼睛炯炯有神，就是他虽然很温柔的气质，但是当他在走路的时候，你会觉得他走路有。风有一个架势，然后他看你的时候，你会觉得有被他看穿的感觉。另外一个我要讲的是说，我让他很喜欢颜色。你们想的这个人很喜欢多彩的颜色，他可能不是那种喜欢穿黑色的人。然后他呢，嗯、呃，不但很可靠、稳固、接地气，而且他还很有，怎么说，心理呃，高龄的成就。身心灵的成就，他是一个可能已经懂得自我修复的人，他非常懂得调整自己。不管现在他的生活、人生发生任何事情，他都会去学习、去臣服、去接受他，然后把自己调整回一个温温暖、然后可靠、踏实的一个状态。所以。在他身边是非常幸运，能当他的朋友，进入他的圈子的人是会感觉到非常幸运，因为他不只会让你有被照顾的感觉，这种被照顾的感觉不但是实质上，还有心灵层次上，你可能会有一些烦恼找他，你都会觉得有被疗愈，就他给你的意见，他跟你说的话，会让你有被疗愈的感觉。<咳>哇，真是内外兼修呢！这个人会不会有可能是你们选择第一副牌组的人？是这个人，<笑>感觉你们有兴趣可以去看一下第一副牌组。OK， 然后我们来看一下。好，我帮你们抽了两张神谕卡，这一张是你想的测的对象，他对你的看法；这一张是你们目前关系的能量状态。我要先讲一下，刚在帮你们抽你测的对象对你的看法的时候，还一直很怎么说，很没有秩序的撒出来
，可是这个撒出来，它是好多排，就是叠在一起撒出来，不是很乱这样。所以，这个人有很多话，对你有很多看法，想要表达，不只有，不是说一张就能表达出来的。而他的，而他的思绪，我刚刚说很乱，其实不对，因为他都是。好几张一叠出来，好几张一叠出来，所以他其实思绪是很有秩序。他他是对你有一些很多的看法，然后是在同一个类型，然后另外一个一个怎么说？不是类型，就是他对你有很多的看法，然后他都他会把这些看法统整成一类一类一类这样，然后一类一叠一叠的这样子出来。然后我就最后要问说：拜托，只要给一张卡就好。最后出来这张卡。这张卡就在其中的那一叠里面，他们选了这一张卡来表达，好吗？所以这张卡是重点。嗯，这张卡叫 Fall into my arms, surrender, holding the opposite extreme of life。这张是在说，这张是说，呃。它表面的含义是叫你去 surrender， 去臣服，臣服于大自然，臣服于生命给你的的试炼、考验。但是我觉得，他这张不是说他对你的看法是你是这个很会、很会臣服的人。他，我觉得我刚刚感应到的是。你想测的这个人，他在告诉你，他在呼唤你，他想要照顾你，他想要让你，他希望你可以终于愿意放松，然后倒进他的怀里，让他拥抱你，让他给予你爱。他希望你可以，他觉得你是一个常常在忧虑、忧思的人。他很想要帮助你，他很想要让你体会他怎么去面对人生世界。因为我们刚刚有看到他的个性是属于一个很懂得去接受现况，并且把事情转变成一个对他好的方向的人，所以他很希望能够帮助你，也变成有拥有这样的呃想法跟处事的态度。但是你可能是属于一个比较多虑多思，然后一直很抗拒，也不懂得怎么样去体会你想的想测的这个人他们是怎么样对待这个世界。即使你可能很很 admire 很很欣赏他们的这种态度，但是你不知道，你不懂得怎么样跟他们一样，所以他们很希望你可以像一个婴孩，一个婴儿，如果他是像大地之母一样。这么有爱，他真的很希望你可以就躺在他的怀里放松，让他爱你，让他照顾你，让他带走你的忧虑，浸淫在这个这这个清澈的重生的池水里面，感受他给你的爱。哦，好美，他给你的这个 energy 真的蛮美，他希望你可以。他觉得你很累，背负太多的责任，或者是制造太多的忧虑在自己的身上。然后你们关系的这张卡，哦，我刚刚忘了讲，他这个卡的呃讲解页面是66第66页，所以66代表的是 unconditional love， 就是无条件的爱。所以这个人他对你有这种无条件的爱的能量在。他真的很，嗯，好啦，因为是大众占卜，一个讲法是说，你想的这个人，他真的很想要给你无条件的爱，他希望你可以敞打开你的眼睛，敞开你的心胸，接受这个无条件的爱，或者是有一部分的人是，你给他想要给他无条件的爱，你想要让他，你觉得他这么会照顾人。但是他们可能有多思多虑的这一面，可能背负太多责任在身上，而你很希望这个你想测的人能够倒在你的怀里，能够让你照顾他，你很想要
让他体会被照顾的感觉。好，所以你们选择第二号牌组的，你们可以自己去看哪一个应对到你们的关系。然后这张卡是 The Thread， 是你看这张红色就是红线，我直接把它解释成你们的关系是有一点命中注定，是被宇宙。甚至是月老的红线牵系着，嗯，这张卡是七十号，所以我要回到，我真的觉得你们选择二号牌组跟选择一号牌组是互相就是在测对方的关系，因为一号牌组我刚刚有讲他们的牌也是加起来是七，他们是二十五号，所以二加五是七，所以七也是一个很重要的数字，可能是，呃，呃。什么？我我我想，生命灵数七，或者是跟岁数相差的岁数有关，或者是你们遇见的日子是七号，某个月的七号或七月，所以你们这一组也有可能，你们生某个人生命灵数是七，好吗？或者是差七岁，或者是刚刚有讲相遇在七月或某一某个月的七日，呃，呀，或者是认识七年，也有可能。嗯，你们是哦，还有彩虹，你们是剪不断断理还乱的那种关系，我猜。某一些人，你们是可能想要分开，却都还分不开，最后还都回到对方的身边，或者是会有一种牵挂在，就算分开或者是当了朋友，还是有一种牵挂，放不下，想要照顾对方的感觉。你们，哦，你们有一有一些 chaos， 有一些你们的关系有一些混乱，但是被这个红绳系着。这个红绳是你们关系的，就是你们两个相处，感觉这红绳代表着你们对彼此的爱，然后这个爱是唯一有颜色的地方。然后，如果你们可以突破你们关系中的一些。混乱，嗯、呃、嗯，怀疑或者是什么各式各样的，你们你们的一些问题，你们是可以看见彩虹的，你们的关系是有可可以看见彩虹的希望。我刚刚也有查了一下，七十这个数字 L X X 代表七十，它是希伯来，什么原始希伯来圣经吗的版本还是怎么样？嗯，这个这个。知识有点，有点深，所以我不是很理解。但是我觉得你们的关系也是有一种，所以我刚才说命中注定，可能是前世就有的关系。你们会有一种似曾相识，或者是很理解对方，都不用说什么，就知道对方在想什么。嗯、呃，嗯，我们现在来抽一下塔罗，看一下你想测的这个人。对你们关系的看法，然后接下来的行动是什么？好，这边是帮你们抽到的塔罗。嗯，这两张，这张代表的是你们测的这个人，他现在对你们这段关系，或者是对你的想法。然后这张牌其实是他的解释牌，这三张是他对这段关系接下来的行动。这是底牌，就是整体对这段关系他的想法是什么？我必须要说，我们刚刚看的你测的这个人的个性，跟现在看到塔罗去看他对这段关系的想法 ，I don't know， 我没有想要，呃，我没有要责怪选择二号牌组的人的意思，但是这个能量。我感觉到，你们可能做了。我刚刚想要直接问说，你们做了什么事情？你们对这个人做了什么事情？我比较直接一点，就是说这样我比较好表达，但是不要觉得被冒犯，好吗？我只是在传达我从这个塔罗看到的你测的这个人对你的情绪。他很想要给你无条件的爱。我先从他的，就是因为是大众，所以我会从两个角度来。解释，假设这个人他是对你想要给予无条件的爱，他想要让你可以放轻松，就是终于在对他敞开心，敞开你的心
让他接受他给你的爱，好吗？他的这个爱是，呃，含有照顾你存在，可以照顾到你身心灵的这种爱。但是你做了某些事情，他现在对你非常的愤怒。我真的要说愤怒，你扰乱了他。我们刚刚有看到他其实是很懂得处理，呃。处理事情发生在他身上的事情，处理情绪的人，但是你们对这段关系的一些态度，整个让让他翻天覆地，就是让他没有办法处理他的情绪，让他乱了的意思。这张宝剑的呃叫什么？宝剑侍者的逆位。嗯，一个说法是，你可能身边有太多的闲言闲语<咳>，影响你对这段关系的呃抉择跟处理的方法，或者是说，而他有感受到，不管你测的这个人知不知道，你旁边有身身身边亲朋好友对你讲一些有的没的。不管他知不知道，他都有感受到，你身边有，有有这种人在影响你对这段关系的的态度跟决定，或者是说，你太常旅行，你太常跑来跑去、飞来飞去，不管是你的工作，还是你的行业是，呃，跟飞行有关的，还是你常常要出差，或者是你只是爱好旅行。都让他觉得你没有，因为这个原因，常常飞行、常常旅行这个原因，让他觉得你不在乎他，你没有把他放在第一位。呃，因为解释牌这张 ，the villain 是恶魔牌。那从这个这副卡牌，它的图像，你可以看到他非常非常的愤怒、伤心、火大。你们有两张牌都跟火有关，所以你让一个。大地之母在燃烧，你就可以想象，你们让他有多气馁。他这种愤怒是 frustration， 是一个他好像不管做再多都没有用，一个他已经尝试了各种方法，想要爱你，想要让你接受他，但是他得到的只有。挫败感，你你懂这个感觉吗？他的能量，你这副牌组的能量让我深深感到一种挫败感，好像他的爱已经已经干了，就是他对你，他已经给太多了，给到没有东西给，然后你给他的只有愤怒感。然后你看他的哭泣，他多么的伤心，他这种伤心是，我不知道你能不能理解。他现在有一种把你看成一个坏人的感觉，好吗？但是不代表说他真的觉得你是坏人，只是说你对待他的方法，或者是你回应他的爱的方法，让他觉得你辜负了他。嗯。那反过来讲，我刚刚要怎么样反过来讲？反过来解释的话，就是如果你是那个很爱他的人，很想要让他接受你的爱，想要。让他臣服在你的怀中的人，让我想一想。<笑> OK， 这样讲，如果你是那个想要给他无条件的爱，因为很妙的是说，刚我有讲到数字六，然后恶魔牌十五号加起来也是六，对不对？那恶魔牌就是在给予无条件的爱，然后发生了很多很多事情，让这无条件的爱的六。转变成一个负面的，就是无条件爱变成无条件的恨，呃，所以刚刚讲，如果你是那个给爱的人，那他可能是对现在对这段关系想法是，他可能身边有很多的闲言闲语，在跟他讲说你可能不适合，不适合他，然后有很多人不赞同这段爱情、这段关系，或者是像我刚刚讲的，有可能是你想测的这个人，他常常需要旅行。要飞来飞去，呃，然后导致这段关系的嗯不顺遂
，因为很多人对他闲言闲语，所以让他让你很火大，或者是他听信了这些闲言闲语而对你产生了敌意。OK， 自己你们自己去判断哪一个情况比较是对你们的关系。我现在脑袋有点混乱，<笑>但是我还是先以我感觉到的能量先解释，然后再去解释其他有可能的能量。OK， 现在他的行动，第一张是圣杯九的逆位。嗯，我觉得你们这段关系，你对他的的态度。让他从大地之母掉进了恶魔的锁链中。他他本来是一个很懂得照顾自己、很懂得享受生活、让生活很平静、平稳、舒适的一个人，现在因为你可能不接受他，你给他了一些挫败感，让他整个有爱被耗竭的感觉。然后他已经，他给你太多，然后。现在枯竭，他没有办，他没有爱给自己了。所以圣杯九逆位的意思是，他从一个很很丰盛的一个很有爱的人，现在为了要要忘记，一个是要忘记你，一个说法是为了要弥补他这种被伤害、被被你拒绝的感觉，而而开始做一些哦。那种会伤害自己的事情，很表面的，呃，举举一些例子，可能会一直大吃大喝，或者是去酗酒，或者是就看每一个人，或者是狂狂追剧，然后什么事情都不做，或者一直待在家里，锁在家里，什么人都不见的这种，就是会伤害自己的事情。嗯，就是用这些。举动来麻痹自己，来忘记你对他的伤害。哦，好可怜哦。然后这一张是宝剑七正位 ，For the wrong reason。Well， 他可能因为你的关系，让他的自信受到打击，所以他可能会开始做一些事情，去呃，像刚刚讲，他可能会什么酗酒啊，大吃大喝啊，弥补。自己的创伤，那保健期的意思是，他可能会开始做一些事情来弥补他的自信心，可能他会开始狂抛美照在呃社交软体上面啊，或者是狂狂在那个呃约会软体上面认识别人啊，就是他一直用，他就是火大了，然后我要来证明我还是很有吸引力，我还是有人要的的的这个意思 ，OK， but for the wrong reason， 不是为了真的想要找爱，不是为了。对社会有帮助，不是为了，只是想要真的真心分享他的生活，而是是为了赢赢得注意力而去表现自己。OK， 你看到这个六六六六，呃，当六就是西方的文化就是六变多了，那就是嗯嗯嗯，跟恶魔有关。其实不是，这是一个 mythology， 是一个啊、哦，怎么说？好，对不起，讲讲太远了。但是我一说，就是你你们想测的这个人，现在因为愤怒、挫折、挫折感，而让他做一些很莫名其妙的事情，会伤害自己的事情，或是剖一些很性感的照片在社交软体上面，呃，呀，去去得到赞赏。但是他其实自己是很难过，他其实不想要这样做，你懂我的意思吗？<笑>呃，或是甚至有的人是干脆就。不用社交软体了，就都不出现了，就是整个躲起来，也是保健期的这个含义，就是做一些很 tricky、很经过心机的举动，这、就是保健期的含义。他可能也是因为这样，想要引起你的注意力，想要报复你，也是有可能的，用这种伤害自己的行为来报复你。然后这一张是，呃。十是几号？十四号逆位 ，Temperance 逆位 ，Temperance 叫做节制牌呀。Yeah, OK， 节制牌逆位 ，Keep it chill， 就是从牌面来看，就是 She is not chill，He is not chill at all
，他现在非常的不平衡才会做这些事情，然后他已经没有办法再给予你任何东西了，然后他也没办法给予自己任何东西，他是处在一个失衡的状态。啊、呃，我我，我觉得，嗯，你们之间的关系现在让你们想测的这个人整个。就是失去了自我，失去了跟他自己灵性。他本来是一个很有、很懂得身心灵平衡的人，很很会跟灵性连接的人。他现在可能跟他的灵性高我失去连接，而让他一直做一些很无谓的事情，然后很世俗的事情。呃，可能有的人是开始想说，我没有爱没关系，那我就赚钱吧。然后，那我就是去很无谓的去约会，然后追求一些感官上的欢乐。很有可能会变成这样，然后他对这段关系整个就是，因为他没有办法做任何事情。现在从这个这这这些塔罗牌看起来是你，我不要说拯救，但感觉好。我刚刚就是说，你要拯救他，他给了你很多的爱，现在感觉是应该轮到你来拯救他了。他也不是那种会在你面前哀嚎哀怨，就是哭天喊地的那种人。他不会去跟你再讲任何事，因为他，呃呃，钱币女王是也是很有自尊心的，好吗？他也是很高雅、很高贵、有自尊的人，所以又他是又是孔雀，你看看，所以他是不可能去跟你一哭二闹三上吊，但但是他一直在伤害自己，所以他对你不会再有任何的处理，因为他已经该做的都做了。真的是这样，然后现在看你这边要不要去拯救他，要不要给他爱，让他感受你的爱，让他重新回到平衡的状态，让他从逆位的节制变成正位的节制呀。Yeah. 底牌是嗯，宝剑二正位，你看他在打架。那下面是 lemon two on， 这张叫 two on one。我觉得他这段关系，他就是一个被打败的感觉。通常宝剑二是一个女人蒙着眼睛，手里抓着两支剑，那通常代表是抉择，然后不知道如何抉择的意思。但是也有是说，他其实是可以靠。他的直觉去抉择。那这张是两只袋鼠在打架，所以基本上他不知道怎么办，就是在这边的意思。他自己已经打架，或者是他觉得你已经打败他了，他不知道该怎么办，他没有办法做任何的抉择，因为不是他来抉择。其实现在是你来抉择。啊、哦，好沉重哦。我我不知道要怎么样去用另外一个方法去解释。刚刚是说什么？另外一个另外一个层面是，你想给他爱，然后他可能旁边有太多人叽叽喳喳，然后让他相信了某一些你负面的的言辞，而把你看成坏人嘛，对不对？所以，那有可能某一部分的人是因为误会而已，只是因为。关系上被别人挑衅，或者是也不是挑衅，就是有些关心他的人给错建议，而导致你们关系的的受伤，然后让他开始有这些呃处理你们关系的方法。如果只是因为误会，那你觉得那更是你更是要去出面去跟他沟通，让他安心。你不是像他旁边的人讲的那样。好吗？就这边的牌其实是解释是一样的，因为他现在对你的状态就是这样，他就是受伤了。不管是误会，还是你真的对他做了什么事，你如果关心他，你爱他，请你好，我不要讲，我我来，我们来测，呃 ，sorry， 我们来抽宇宙给你们什么建议好吗？我们用那个爱情天使生命牌，好，这边是帮你们抽到三张天使。爱情天使神谕卡，然后这是底牌，我会一张一张解释。
好啦，就是还是以宇宙给你们建议为主。All right， 我们现在外面在下雨，所以你们可能会听到一些雨声。第一章 ，Freedom， 自由。There is nothing stopping you. The path is clear. If you want it to be. 你们显然是一个也是很多思多想的人，或者是过过过度思虑的人。宇宙说：“你呢？没有什么事情可以阻拦你。你的路，你如果想要你前面的路是通顺的，它就可以是通顺的。的意思，所以意思是说，你用你的你的。”未来，你这条路要怎么走，是由你的意志可以决定的。你有这个决定的自由，自由意志，好吗？所以有误会就去解开。你想要这段关系继续，那你就要去沟通。那你如果不想，那你也有你处理的方法。你不管你这条路想要怎么走，你都可以去选择它。第二章 ，reflection， 呃，反射。Give each other some space at the moment. Trust and have faith that all will work out for the best. 那这一章是宇宙说，可能目前你就算要去做任何处理，可能你想的这个人都不会接受，他可能也不想听，他可能不想再看到你，不想要再再再接收到你的讯息。就某一个部分的人可能是这样。那宇宙是说，那你就是好好的先让。互相冷静，给对方一个空间，让他把气发完了，他可能会又回到比较安静、平稳的状态。他让他去思考，他想要这段关系怎么走，而你也可以做同样的事情，有一些时间去思考。第三章 ，friendship， nurture the bonds of friendship within your relationship, and your love life will. Dramatically improve. Hmm, this chapter is saying that your relationship is not just a romantic relationship. It's 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 not just a romantic relationship. 也要花心思去滋养你们之间的这种，呃，友爱的情谊，这种互相可以相处，觉得对方跟对方相处很开心的这种感受，你们其实要去滋养它。然后，当你们两个懂得去享受这种朋友关系，珍惜你们互相之间的友情的时候，你们的这个爱就会升华，你们的爱情关系。会有更好的进展。那底牌 ，If you could do anything, what would it be? The answer dwells in your heart, not in your mind, for the heart is the gateway to the soul. 如果你可以做任何事情，你会想要怎么做呢？这个答案。其实一直都在你心里，而不是一不是在你的脑脑子里，因为你的心才是通达你的灵魂的那扇门，好吗？哦，哦我尽我所能去翻译了。他的意思就是说，其实你的心已经知道你该怎么做，所以你现在要去听。你对这段关系，你对这个人，你想要怎么做呢？不要一直用逻辑去思考，去解决事情。你、你、你的脑袋觉得应该要这样做，才会怎样怎样，才不会有人说闲话，才不会有人，这都是错的。你要去倾听你的心，真正想要这段关系怎么走。你希望这个人要不要继续在你身边？去倾听你的心，好吗？不要再用逻辑思考了哟，哈、哦！因为爱情关系是灵魂跟灵魂的对话，不是脑袋跟脑袋的对话，好吗？好的，你们两个就是缺乏，他可能给给你看了他的灵魂，但是你没有给他看你的灵魂，有一部分的人可能是这样
。好啦，我觉得这个世界，这个现代时代，太多的资讯干扰，太多的。让目前的人就是太多的事情，让目前的人类过度的用脑袋去解决，然后脑袋是其实是被恐惧在驱使。脑袋，我们脑袋的 battery 其实是恐惧。你们可以去思考这个这件事。所以，当你们在用逻辑处理事情的时候，你们其实是在用恐惧处理事情。你们是一直在用如何不伤害自己。的方法在处理事情，但是在爱情、人际关系，在对你们在乎的人、你们爱的人，这样的方法是错误的。为什么我们说要用心？因为当你去连接，你要懂得怎么样跟现实三三 D 世界这个城市给你的干扰把它断开，你断开你就没有恐惧。当你不会再害怕被城市。干扰受到伤害，你才真正的可以看得很清楚，你要的是什么？对这段关系怎么做才比较好？好吗？呃，这就是我给你们选择二号牌子的人的建议，或者是说，你可以试着，如果这不是你的话，你可以试图对你想的这个人去表达我刚刚说的这个话。那我祝福你们，祝福你跟你想测的这个人的关系可以有。很好的发展，然后感谢你们今天的观看，我希望你们呃有获得一些灵感跟帮助。那欢迎大家在这支影片按赞、留言、分享你的故事，然后呃订阅我的频道，开启小铃铛，分享给你的亲朋好友，好吗？那我们下次再见喽，拜拜。我们现在来到牌组，选择牌组三的朋友，你们选的是这一颗，完全忘记名字，可是。呃，我会去查一下，或者是有认识的朋友可以在留言处跟大家说。但是这个石头的功能，我记得它是可以有一个很神奇的功效，就是它的能量可以治愈跟皮肤相有跟皮肤有关的问题，比如说你被蚊虫咬啦，它可以舒缓那种很痒的感觉，或者是你有一些呃疹子，就是会有让你痒痒的不舒适的感觉的话，这个石头的能量可以可以帮你。治愈它，嗯，蛮神奇的，大家可以试试看。因为我个人觉得这颗石头本身长得就很像<笑>有皮肤病的感觉。OK，I'm、okay, so sorry， 它是一个很美的石头。好，废话不多说，我们来看一下你们心里想的这个人，他的个性能量牌卡。很妙的是，只有你们这一组抽到两张动物神谕卡。其他都是一张，呃，这个人呢，我先讲动物牌卡，他基本上在能量平衡的时候 ，sorry， 我检查我的麦克风有没有开，啊<笑>、uh, ，OK， 他是一个充满好奇心、很热爱学习，就像这张蜂鸟牌，嗯，他能量平衡的时候是一个。喜欢爬爬照，到处走动。所谓到处走动，就是这边看看，那边看看，可能喜欢旅行，然后很有很有活力。他他表现出来的样子是很有活力，就是就是他能量好的时候，呃，然后像我刚刚讲的，很喜欢学习新的知识、新的东西，可能这也是因为他喜欢旅行，因为旅行可以让他。吸收到很多不同的文化的知识，然后那个当地文化给他的一个新的呃能量场，让他有被刺激的感觉。然后他也喜欢颜色鲜艳的东西，他喜欢亮丽色系的东西。呃，因为这两张卡，你看都有如同彩虹的颜色，在这两张卡里面，所以他是一个。好，我这样讲好了。这个人很妙，他其实内在这张蛇的牌卡，他内在包含了很多绿色、紫色、蓝色。这个意思是说，他的内在有很多的才能、才华
这个才能才华有可能是跟技术有关的，也有可能是跟他的灵性有关的，但这个人有可能还不知道，或者是只知道一点点，但是还有大部分的都没有对他开发出来。绿色、蓝色、紫色代表的是灵性上的，呃，绿色是星轮嘛，紫色是，呃，顶轮就是三眼轮，然后蓝色是喉轮，所以它这三个东西有可能都还没有开发出来，它还藏在藏在它的体内，藏的好好的，就是自己都没有发现，所以这个人有可能目前还没有跟他的灵性连接很强，或者是没有连接到。然后他的心轮也没有打开，他的喉轮也没有打开，所以他可能有点难表达他的情感<咳>。但是因为他自己有很多的这些色彩在他的灵魂里，他不知道，所以他都向外去搜寻这些色彩。他会被很很鲜艳的人吸引。所谓很鲜艳的人，就是他如果看到一个人，然后觉得他好像。<咳>很有很有才华，然后很亮眼，或者是就是有各式各样。如果他看到某一些人有一些很特殊或很明显的的特征、才能，他就会被吸引过去，然后想要跟他们在一起，跟他们交流这样。但是他其实备受吸引的这些才能，他自己都有，大概是这个意思。然后这张是风风的能量，这张是土的能量，所以他。星盘里可能有风向跟土象的星座在他星盘里面，呃，大家应该都知道，风象就是双子、水瓶、天平，然后，诶、欸，土象就是金牛、处女、摩羯。然后他这个人要如何去打开他的这些灵性的才华？就是他需要非常需要冥想，非常需要瑜伽，尤其是昆达里尼瑜伽。因为这张卡蛇代表的是他的呃昆达里尼轮，这个轮是海底轮啊，应该是海底轮吧，还是生殖？呃、哦，我有点忘记了。意思是他如果把这个轮平衡好了，他就会更、嗯、更顺畅发挥他的魅力，他的任何的魅力，表达的魅力，艺术才华的魅力，因为。蜂鸟是一个很有创造力的的象征，这个人是很有创造力，他甚至有艺术才华。可是我不知道他有没有发现或表现出来，或者是他有在表现，可是还没有完全开发到他极致的那个创作力。呃，然后我要讲的是说。这个人，我每次抽到这张牌，我都会提到，就是他一个是喜欢旅行，到处飞来飞去拍拍照，有点难抓住他的感觉；一个是，但是他又很接地气，风跟土的能量他都有嘛，他又很接地气，然后他很喜欢，他的安全感来自，呃，财富，来自金钱，所以他会有一点。可能有点喜欢存钱呐、啊，他喜欢赚钱、存钱的感觉，他这种环抱着他的金银财宝那种感觉，让他很有安全感。那另外一个讲法就是他，他他很喜欢拥抱，拥抱别人，或者是别人拥抱他，他很喜欢这种被环绕、包围的感觉，让他会觉得很温暖，很有被保护，或者他喜欢保护别人。然后我们再来讲这张主要的，呃，韦特塔罗牌。他是你们你们的想的人，抽到的是圣杯国王的逆位，这边就要<笑>他呢。我觉得你们想的这个人是一个很有开发潜力、很有呃很有潜力的人，很很能开发成一个正向、有创造力，可以给周遭的人带来。那种正正面能量的人 ，but， 呃，他的个性有一点点爱记仇。我们看圣杯国王，他是一个很有丰情感丰富的，呃，阳性能量。如果是正位，我们先从正位讲，他是一个情感丰富的阳性能量，而且他是国王的意思，就是他很会控制他的情感
，他不是会冷血哦，他就是他知道什么时候要给你那种温柔的情感，什么时候给家人的情感，然后什么时候可能情绪来的时候，他会呃把它不是说压抑下来，就是去舒缓、去疏解，或者是用一个很棒，因为他是身上有蓝色，所以他很懂得去。用表达的方法去，呃，表达他的情感或接受情感，但是他现在是逆位的。他逆位的意思就是他完全这些都，他完全不会表达，他不知道怎么表达，然后他也不知道怎么去接收别人的情感。他的内在可能是心里澎湃，但你外面看不出来。然后，呃，因为他以前受过伤，因为他的这种情感丰富、很敏感，可是又不知道怎么去控制。他就很容易会受伤，那这个受伤，就是他不知道怎么去处理外在给他情感上的刺激，他很容易就把那个视为伤害，他可能不太会去怎么说，去跟那个他让他受到伤害的人去沟通，可能沟通有的人会懂得沟通，都沟通完就觉得，哎、欸，其实好像没有什么大不了，他就会理解这个人为什么会做这种事情，让他感受到感受到伤害，你你们知道我的意思吗？哈。那这个人，因为他不懂得沟通，所以他就会把这些伤害都往内压，然后他会记住。所以跟这个人交往的时候，你如果不小心伤害到他，他会到记很久，到十年、二十年之后，还会再给你就是翻旧账提起，<笑>因为他都没有在消化，他也不跟你沟通，让你帮助他消化。然后这个人他在，因为他很害怕受到伤，因为他知道自己很容易受到伤害。所以他就会很害怕受到伤害，他很不喜欢那种感觉，所以他在对外人际关系的时候，他就是会用一个保护罩保护着自己。这个保护罩，我们就是也是所谓的面具。他可能会像我们刚刚讲，他会表现出很很开朗、很有创造力，然后呃，很懂得享受人生，这是他其中的面具。呃，然后应该怎么说？他会用这个面具去看待每一个人。然后默默观察每个人，然后这个在他以为认识他的人其实都不认识他，因为他们都没有看到他真正内心是什么样子，或者是他都不会表达真正的意见，所以他就可以在他能量状态不好的时候，他就会躲在他的这个面具后面，然后真的能量状态不好的人，他就是会用一些手段去 manipulate 去操控别人的。操控人际关系，或者是操控别人的情感。如果他他有一点年纪，有点社会经验，他就是比较会用操控这这种方式去呃处理他的人际关系。嗯，对，就是因为圣杯国嘛，所以他这个人是有哦、嗯、水象、风象、土象的能量在他星盘里面，就是看上升太阳、月亮或金星。诶、欸。可能也可以看水星，嗯，看主要这几颗。好，我我不想说天蝎座的哦，巨蟹座也有可能是会有这种这种行为，其实都会啊。水象水水象的星座在能量状态不好的时候，可能都会有一点这种，因为双鱼会呃呃情绪勒索嘛。巨蟹 passive aggressive，I think。天蝎 ，passive aggressive 是什么意思啊？被动式的攻击，嗯，中文我不太懂，就被动式攻击。天蝎就是默默的在背后做一些操控，就像我刚刚讲。OK， 好，我们现在来看一下。哦，你们听到这边，如果有对应到你们想的这个人的个性的话，你就可以继续听下去。如果没有的话，那你可能就跳出去，再另外选一副牌，好吗？我们接下来要看。哦、我今天讲话好快哦，是不是你们这个人讲话很快啊？因为你们这一副牌是我有有看过我别的影片的人都知道我是我一向讲话很慢，<笑>所以我不知道你们想的这个人是不是讲话很快，还是你们讲话很快。OK， 接下来我要帮你们抽他是怎么看待你们，然后还有你们现在关系的能量状态。好，呃，我先讲，刚刚我在帮你们抽这个。Star C 神谕卡的时候，因为这这副牌组，呃 ，sorry so sorry， Star C 神谕卡是我要抽来代表他们怎么看你们
通常我每一个牌子都是抽一张，然后，但是你们选择三号牌子的人，我在抽牌的时候，他硬是要跳出三张。第一次我抽就跳出三张，我就把它放回去说，只要一张就好了哦。然后他就又掉出一一一坨牌，然后抽了大概三四次，我说拜托一张就好，拜托一张就好，最后还是掉三张。<笑>所以你们测的这个人。他有一点固执，而且他很坚持要表达他对你的想法，就是要三张，一张太少，不够表达他对你的看法。然后我看了这三张，发现，嗯，你们心里想的这个人，我觉得对你们有很很美好的，对你们的看法很很。很棒，把你们看得很高，因为我觉得他对你们太倾慕，所以才很坚持要用三张牌来表达他对你的倾慕。目前我们还不知道他对你的真实真实关系想法是什么，但是至少他是很看好你的这个人，你的个性、你的人格、你对他的的态度什么的。好。是哪三张呢？第一张 Deep Cellular Healing, Cellular Healing。第二张 The Golden Children。第三张 Earth Posing。我一张一张来讲，这张我等一下再解释<咳>。你们这边是解释他对你们的看法，所以不是说你们真的是，就是你给他的的印象是这样好吗？所以这张牌是大脚星人。的能量不是说你们真的是大脚星人，但是意思是说，他在跟你们相处的时候，有深深感受到这种星际种子疗愈的能量 a r c t u r u s energy, physical and emotional healing。他在你们身边有感觉到这种很神奇的疗愈能力，你会疗愈他的心，甚至有的人会感觉。你甚至可以疗愈到他的身体，当然我们人不能去疗愈身体，对不对？你们可能有些人会懂得什么，很会按摩啦、针灸啦，那这有可能就是因为你们有这些技术，然后有这个才华，所以会会让你想要这个人感感受到身体上的疗愈。但是一般人是说他在跟你们谈话的时候，你们给他们的理论想法，你安慰他们的时候，让他们深深感受到那种。心灵上被疗愈的感觉，那种温柔拥抱他们，是那种无敌状态温柔拥抱他们的感觉。因为很妙的是，呼，对我真的讲这这副阻碍，我讲话好快。Earth posing 是大地之母 ，pose of the mother slow down time in nature。嗯，有可能你们这个人思考速度很快，或者是很喜欢。自己在脑子里想东西，想东想西，然后或者是你有一点没耐性，什么事情都要很快达成。那在你们身边的时候，他会感觉到那种那种大地盖亚<笑>盖亚女神的能量，因为你们这边有讲到，他会感觉到疗愈嘛？那为什么感觉到疗愈？因因为你们给他有这种大地母亲的感觉，这种无条件的。给他温暖，给他爱，然后他可以感受到，因为你的这种温暖大地的能量，让他可以缓慢下来，思想缓慢下来，动作缓慢下来，他一直冲冲冲的这个能量，就也就觉得，哎，好像也没那么重要，不需要那么快达成，因为他享受在你身边。我现在讲有可能啊，因为他享受在你身边的时光，所以他就把专注力都放在你身上，跟你的谈话上。他就觉得一切事情都慢下来了，然后这种慢下来的感觉，听你的谈话，看你的表情，让他感受到这种疗愈，很享受，然后活在当下的感觉。嗯，呃，我刚刚有忘记提到说，蜂鸟是属于很喜欢去大自然充电的一种能量，所以这人也有可能很喜欢亲近大自然，那可能喜欢去爬山啦、啊，嗯，去森林啊，去海边啊之类的。然后在你身边，他可以有一点感觉到
，就算你们是在互相的家里或在一个餐厅里，他会感觉到，哦，这你你有给他一种，哎、欸，他好像现在在大自然的那种那种能量场。第三章 ，The Golden Children, Inner Child, Tenderness, Innocence, Rare Gifts。呃，我真的只能说，你们在他心目中真的是占有非常崇高的地位。除了你们有大地之母给他的爱，给他疗愈的能量，你还是一个太阳之子。The Golden Children 是说金色的小孩。那你看到这边有一个这个橘色的球体是太阳的意思，所以金色小孩就是太阳之子。你们还给他了充满阳光一样的的能量场，那种欢乐，那种。什么事情都很正面，有你在就是 ，Oh my God！ <笑>我我好想认识你们选择三号牌子的人，你们呢很很很懂得跟呃内在小孩连接，所以你可能会在他面前有显示出那种没有因为成人社会，嗯，或者是被小时候被父母亲打压。然后让自己不敢表达、不敢显现那种幼稚的一面。当然，我们所谓幼稚的一面，都是我们成人社会去给他贴标签说幼稚。其实很多事情不是幼稚，很多事情只是你在享受那种哦，你还是可以像小孩子一样无忧无虑，不会管别人怎么看你的那种态度去表现你自己。这个是需要不能说勇气，就是表示你你有一个自由的灵魂，你不会受到。人类文化的限制，所以你还是很可以很自然而然的表达你的感受，用一个很童真的心情去表达你的看法、你的表情、你的言论。所以他有看到你这一面，然后他非常的欣赏。然后 tenderness 就是你又很温柔，哦、怎么样？我都想要认识你。<笑>你又有童真、天真的感觉，又很温柔，又又又有无条件的爱，又有大地之母的爱。然后又感觉很纯真 ，innocent 是纯真。然后这些 rare gifts， 你可能有一些很很特殊的才能、才华，可能像我刚刚讲，呃，你有魔魔力之手，一按摩它就整个身心舒畅之类的，或者是你的声音很有治愈的能量啊，反正你就是他的光啦。这三张牌其实就是在讲你就是他的光。我很好奇，等下塔罗会怎么说？我们现在要讲这张牌。这张牌的 threshold， 嗯，是四十五号牌。threshold 的意思是，嘿嘿应该怎么翻译啊？就是临界点的意思。临界点，那很明显，你们现在关系状态已经到达一个临界点。什么样的临界点？你看到这个牌有点难难分辨，这是一个人的一双脚站在一个变形的，我们叫它草皮上好了，但它的世界是黑暗的，然后它的地平线底下是充满了，呃，底轮的颜色，橘色、黄色，热情的颜色，所以你们其中一个人。正处在这个临界点，要不要从他旧的黑暗的世界，用力的踏出去，踏到掉进这一个火热的另一个世界里面？你们其中一个人还不敢踩破这个临界点，因为害怕，因为不知道这个。火热橘黄色的世界会不会把它烧伤，或者是甚至把它焚烧殆尽？他害怕这个新世界对他是会不利的，他会受伤的。他宁愿待在一个他习惯的，就算是很黑暗、很无聊的这个旧世界，他也宁愿待在这里。所以他现在在这个临界点，他要不要跨出这一步？但是他跨出这一步，他就需要摆脱他的过去。摆脱旧的生活、旧的自己、旧的习惯、旧的思想、旧的感情模式。但是我们这边可以看到，因为他看不见下面是火热的。其实进一步讲，他可能根本都不知道。有一部分的人应该这样讲：有一部分的人知道你们可以给他这种火热的关系
很有热情的关系，但是他不敢，他怕烧伤。某一部分人是根本就看还没有看见这段感情是可以给他热情，给他给他阳光的，给他欢乐，所以他更不敢跳。Anyways， 因为是大众占卜，所以这个是你们之间的能量场，你们自己去呃判别。我讲的这个状况是你的状况，还是你想的这个人的状况？你们的关系现在处在这个要进进展到下一个阶段的临界点。某一个人要去 initiate， 要去踏破这个这层樊篱，才能进入到下一个阶段。不管你们现在是暧昧、暧昧，要开始交往。还是交往了一阵子，要订婚，要结婚，要或者是要决定住在一起，这个就是你们每一个选到第三副牌组，你们正在面临的状况。有可能是这一个人他，他如果他是圣杯国王逆位，那他更不敢贸然行动。好，四十五号，你们看看有没有对应到什么？四十五天前。就是一个多月前有没有发生什么事情？嗯、呃，或者是我目前听到的是四十五天，或者是四加五是九，某个人生生生命灵数是九，或是一个人生命灵数是四，一个人生命灵数是五。好，我们现在来抽塔罗牌，看你想的这个人对你们关系的想法以及未来行动是什么。补充一下，我刚。忘了讲，但是因为我还没抽塔罗，所以有可能部分的人是处在，如果有处在断联的话，可能你们四十五天前断联或怎么样的，呃，他现现在你们其中一个人现在就是处在一个在挣扎要不要联络你的一个状态，他已经在那个，你要怎么形容，就是已经快要按下去那个按钮，就是要送按按按键把讯息送出，或者是按键要打电话给你。的那个状态就是那么一线之隔这样，好，非常嗯，我觉得你们大部分的人应该是处在断联的状态 ，OK。所以我刚刚真的有补充，他现在是你想的这个人是在一个要不要联络你的那一线之间，呃，这两张非常有趣。这两张代表的是你想的这个人对你们目前关系的想法。两张都是五号牌 ，Five of Roses 就是 Five of Wands， 权杖五 ；Five of Flutes 是 Five of Cups， 呃，圣杯五。这样可以这样讲，一个说法是，你们之前一定是发生了争执，这个争执不带不一定是吵架。有些人是吵架，但是有一些人是，可能就是一种，应该说有一点权力上的斗争，就是有一个人想要要什么，这个人不给，然后而发生的不和谐，呃，所以不一定会大吵，但是就是一种没有沟通好的状态，好吗？就是在没有办法。呃，有一个共同的目标的一个现象，所以可能因为这种原因，你们就互相不说话，某一个人离开了。Five of Cups 是某一个人离开了。Anyways， 另外一个讲法，这张卡上面有讲 competition 竞争，所以一个我感应到的一个是你们之前在你们这段关系里。不管是暧昧还是在一起，这个人，一个说法是这个人，你觉得他有其他的暧昧对象，然后让你觉得不安全感，因为让你觉得你是他的一个选项而已，你需要去竞争，你需要去争取他的注意力，或者是说你是他其中的一个一个选项，但是你竞争的不是其他的的对象，而是其他他需要去。专注的事情，可能工作，可能家庭，可能他的朋友，他有很多其他的事情，呃，要花时间，所以就花了很少时间在你身上，让你感觉到你需要去争取他
给你的关注跟时间。第二个，这个是你的情况，是你想的这个人觉得你身边有很多的追求者，然后让他感觉到他需要去竞争。那不管他有没有去竞争，但是都让他感觉到有种威胁，呃，他不是你的唯一的那种感觉。嘿、hey, ，好，然后你们其中一个人，就这边这边就已经很白的讲，直白的讲 ，Sorry, I am the worst. I fucked up. 其中一个人把这段关系搞砸了，就是 self sabotage， 就是自我毁灭。<笑>因为有些人的个性是在碰到状况的时候，不会去处理，把它处理成往好的方向发展，反而是自己放弃自己。然后把事情弄得更糟，这个就叫自我毁灭 （self sabotage）。我如果翻得不好，请大家见谅，因为我,我不知道，呃，一时想不出来 sabotage、self sabotage 怎么翻。但是他就是，我觉得这个 fucked up 的人应该就是你想的这个人啊。如果以他的个性来看，他可能是那个撒手就说再见，挥挥衣袖说，甚至连再见没有说都没有说，可能就走的一个状态。嗯、呃，你们自己对应看看哈。然后，所以让你们处在断联的关系。然后他知道，他把你们之间的关系搞砸了。事情其实没有那么糟，因为呢，他目前他接下来的行动，这三张卡，最后这一张是，呃。宝剑八逆位 ，in your head， 但是是逆位，所以他已经在你们没有沟通的这一段时间，都一直在 in in his head。你可能也是，但是因为你们有可能是镜面的关系，所以你可能也觉得，哦，其实你也一直在想着想着他的事情应该怎么办啊，怎么他还没有联络你啊？但是在你想的这个人的头脑里，他才是真正的。他把关系搞砸的一个重点，就是因为他太用他的脑袋跟逻辑去思考，反而把自己卡住。这个关系可能没有他想象的这么难，这么难进展或这么难解决之类的。那现在逆位的话，就是他终于在这么长的一段时间没有联系的状态下，哎，好像走出他的脑袋，脑袋的牢笼。他愿意走出来，也懂得应该要走出来。嗯。他可能就是在这段时间发现说：“哎，糟糕，我搞砸了，好像其实可以沟通一下，或者是舒缓一下当时的状况情绪，就可以解决的事情。你们还可以再继续联络。”但是他他那个时候可能情绪来了，国王，圣杯国王逆位嘛，因为他不懂得控制情绪，呃，就可能一一怒或是一急之下断联，用最糟的方法去处理。好，这张呃，命运之轮逆位，有一点。一个说法是，他的他的这个 cycle， 你们的 cycle 结束了。所谓你们的 cycle 结束，就是你们这个循环，你们要要关系中要体会体验的这个循环已经结束了，应该要开始进展到下一个新阶段。但是它是逆位，所以它其实。对这段关系，他因为在临界点嘛，他有一点点在抗拒，抗拒命运给他的的路程或转变，他有一点抗拒转变、改变。你可能是那个比较有灵性思想的，因为这三张牌，他怎么看你？里面有讲到你是属于比较有直觉力的，你会倾听倾听直觉的人，所以。你可能是正位，就是你都跟着宇宙给你的直觉走，但是他没有你那么连接到灵性方面的知识，所以他有一点抗拒他看到的一些宇宙的迹象、宇宙给他的机会，他都没有去接。呃，但他有接下来会，中间这张就是 Ace of Wands 权杖一，他其实是想要。他想要出现在你面前，想要给这段关系一个新的机会，一个新的阶段
，权杖一代表一个新开始。First, first impression rose， 意思是第一印象的玫瑰。Sorry， 我要想，我喝个水。因为他知道他之前搞砸了，他其实这一张卡是在跟你道歉。I'm the worst, sorry, I'm the worst， 我是最糟糕的。所以他有一种那种，他为什么还没有出现在你面前或联络你，就是因为他不确定，因为他有点罪恶感嘛，他又不确定你会怎么跟他反应，因为他很明显是一个很讨厌、讨厌竞争、讨厌。争执、争吵的人，讨讨厌纷争的人，但是他很想要给你一朵玫瑰，然后安抚你，然后表达他对你的欣赏跟爱意，然后希望重新给你一个第二次的新的印象，也就是希望你给他一个第二次机会，让你们的关系像像崭新的一样再来一次。对他想要表达，他应该这三张牌就是他想要对你表达，你对他是多么的珍贵，多么的多么的特殊，所以他很坚持要用三张牌<笑>叫我跟你们传达。然后底牌是圣杯七，底牌就是他现在整整个的一个大概的想法能量场，就是他终于。有，因为他可能之前有很多选项，选项不代表说是，呃，人的选项，也有可能是他选择事业的选项，是要留要走，要待在这个国家，要不要，还是说要去另外一个国家，另外一个城市？如果他要想要跟你重新开始，他就要留在这个地方，或者是他想要去下一个地方，不知道你可不可以跟他去之类的，就是很多种选项他在思考，所以 ，Oh my God！ 他在，他努力检视这段关系的所有的选项，他应该要怎么处理，让他可以给你一个崭新、全新的开始，好吗？所以他在剪辑他人生目前这个篇章，应该要怎么演？对，哦，这样讲实在太 ，I'm so proud of myself。对，你们那个，<笑>他现在就是在 the edit， 他正在剪辑，因为你看到这是底片嘛。他现在人生这一段篇章要怎么演？因为他的下面是 Holy， 他的下面是呃 The Caregiver 圣杯皇后，可是是逆位，所以我不太知道是他很想要照顾你，但是他目前不行，还是说他很害怕？因为他知道你是照顾者的角色，你可以照顾到他，但是他很害怕你不在。愿意给他这种这种大地之母的爱，然后再下一张是钱币国王。Oh my god， 他绝对是想要 the jeweler， 他绝对是想要给你一个很稳定的关系发展，想要当你的 provider。钱币国王哎、欸，所以他有土象的特质嘛？刚刚这边有讲，他有土象的特质，他绝对想要给你最好的，他想要变成这个人。好吗？在下面是 the freshman 哦、oh, ，宝剑，宝剑一，呃，宝剑一是怎么说？决定好的新想法，会想要出击行动，给你讯息，告诉你他的想法的意思。OK， 我们现在来看啊，用爱情天使神谕。看一下，宇宙对你们有什么建议？你们这张这副牌，我在讲的时候特别，就虽然我本来就会解吧，但是特别这这副牌组特别结巴，然后讲话特别快，然后一直有喘气的感觉，一直有很想要赶快表达出我想要说的话。所以有一种嘴巴赶不上脑袋的感觉，所以我不知道这是你们想的这个人是这样子的个性，还是是你们选择三号牌的人是这样的个性。好，我们来看一下哦、喔。我我刚刚很后悔没有现场抽。Anyways， 我
不经意的叫出声了，因为刚跳跳牌的时候，第二张，你们看一下跳了什么。Oh my holy fucking god! Twin flames. 你们这一组是在经历双生火焰的旅程。天哪 ！Sexual union. Oh my god! Sexual union. 紧接着 twin flames. 哎、欸，很抱歉，我这一组特别的 exciting， 特别的戏剧化跟兴奋。我觉得有可能你们想的这个人，他在讲话、表达热情的时候，会有一种很。戏剧张力的感觉，或者是声音比较雄厚、讲话比较大声的感觉，你们自己对应看看。呃，天使宇宙给你们五张天使爱情天使神谕卡，五张很多，我一张一张解释。Oh, the past is now behind you. Release it and embrace new possibilities. A new path is now available to you. Follow it with faith. 你们之间，一个说法是，你们两个之间过去发生什么事情都已经过去了，你要把它放在抛在脑后 ，OK？ 这是跟你讲，也是在跟他讲，应该是说，这是跟你讲，然后你想这个人在跟他自己这样讲，你要放掉过去，然后你要往前看，你要去。嗯，我相信你们选择三号牌组的人知道这个道理啊，就是因为你如果你们跟灵性连接比较高的话，你已经很懂得往前看，然后去知道看宇宙给你的讯息，然后去拥抱呃前方的新开始，即使你现在还看不见，但是你都很很愿意去勇敢的面对接下来的那个未知，因为宇宙已经帮你安排好一个新的道路，这条道路已经帮你准备好。你只要，呃，抱着怎么说，信任宇宙，抱着信心往下走就对了。应该是说，你们现在应该就是，如果你自己觉得你一直都很对宇宙很有信心，那你们现在就是走在正确的道路上。这个正确的道路包含你跟这个人的关系，就是你们就算是分离的状态，也是一个正确的道路。然后这张卡也代表的是你因你现在目前的职业啊、生活选择做的任何事情，如果你都是挺倾听你的直觉去做的话，那就是正确的道路，好吗？哦，好喘了、哦，这是我最喘的一张。一副牌组，刚刚的 Twin Flame， 我刚刚在第二张跳 Twin Flame， 我就觉得很 shock。嗯 ，Your passion ignites。呃，我要讲。就是我，我可能会选择这副牌组。I don't know, I'm not sure. 但是呢，你如果相信呃“双生火焰”这个词的话，那你们可能也有自己去 Google 去查过什么叫“双生火焰”。然后你可能在别的塔罗牌呃影片中也有听到这样的词。Twin flames 是一个灵魂被分裂成到。地球的时候被分裂成两个灵魂，所以你们的源头是同一个灵魂。所以当你们遇见的时候，会有一种马上吸，那个吸引力强烈到就是，他们说认出对方，但是我我觉得那不叫认出对方，是说，就你一看到对方就有那种 Oh my God， 讲简单一点叫天雷勾动地火，但这个天雷勾动地火是因为。你们，你你可以想象两个灵魂被分裂，一定还是有千丝万缕联系着。这种灵魂的联系是一定是那种很长，想象成那种丝线断不了。所以当你们见面的时候，那个丝线紧密的回到，就是又粘在一起的那种感觉。我希望你可以理解我形容的这种感觉，那种很强烈的想要再跟对方合而为一的感觉。那这种灵魂想要合而为一的感觉，但是你们现在是分在两个身体里面，所以人类的身体里，那这种想要合而为一的感觉就会转变成，转化成，也不能说转化，有一部分就会刺激到成是，呃，性上面的吸引，因为你是人类的身体嘛，所以你们会有智力上想要连接在一起，然后身体上想要连接在一起，所以通常。通常我在抽这副
整育卡，抽到 Twin Flame 一定会抽到 Sexual Sexual Union。女士不爽 ，Honor the place in one another where you are one internal soul, for there you will find true peace。所以当你们遇见的时候，你们如果有发生了亲密关系，你们真的会有那种 To be gone。<笑>就是那种合二两个人合二为一的感觉，我就不要再讲太太详细。你们不知道 Spice Girl 的，赶快去听一下这首歌。To become one，OK，、okay? 就是那种嗯、呃，性吸引是非常强烈，是你无与伦比的强烈，是你没有办法形容的。然后没有任何其他的帅哥或美女会给予你这这么强烈的吸引力。这不是一个，他可能。有某一些你的呃，可能身体上你不是很满意的地方，但是你都可以不在乎。<笑>所以你现在懂，所谓真正的这种灵魂上的吸引力，不是人类的身体去判判别的，好吗？最后两张，我们来看一下。<咳> I'm too excited. Uh, give thanks for the blessing of love soon to come your way. Oh my God, know that you deserve to be. And have all that your heart truly desires. I think 这张牌代表了宇宙给你的 confirmation。你想的这个人已经在来到你身边的道路上。我这样我是这样读的啦，因为如果是你们抽到双生火焰的话，就是你们应该快快要团聚了。你们可能是分离期，然后要团聚，或者是应该是这样子啊，没有。我想讲，好了，因为是大众占卜，我在讲第二个 possibility， 但是我觉得比较小，就是你可能接下来你测的这个人，如果不是你的双生火焰，那这个人之后你会遇到你的双生火焰，好吗？这张卡是说要感谢，呃，即将到来、即将迎来的爱，应该怎么说？爱的 blessing， 爱的祝福，即将即将到来你身边的爱的祝福，你要去感谢他，然后要知道你值得，你值得得到所有你的心真心想要的东西。最后一张 friendship， nurture the bonds of friendship within your relationship， and your love life will dramatically improve。这张我要讲一下。嗯，我觉得这张卡是在告诉你们，你们在遇到，如果你们现在测的这个人是你的双生火焰，你觉得他是的话，你们可能因为吸引力太强，所以你们就算相处起来很和谐，就是很很合得来，但是你有点忘记了很简单的友情，你们之间其实是有友情，你们忘记去。你们忽略了应该要从友情先开始认识对方，然后把友情积攒的深一点，再来谈爱情。但是这不是你们的错，因为如果你们真的是双生火焰，呃，这个这样的吸引力跟情感是会怎么说，让你们只会专注在一直想要跟对方在一起的一个心态。嗯、呃，尤其如果你是阴性能量的话，因为在双生火焰里面，阴性能量是那个追的，一开始是那个追的人，然后阳性能量是那个逃的人，所以你们可能在跟他接触的那一段很短的时间里，有一种一直很想要知道他要不要跟你在一起，一直很想要确定关系的状态，而忽略了说应该要慢慢的以正常交往的的的 process。比如说，先熟一点啊，先了解对方久一点的时间，再来谈要不要进展到下一阶段。呃，放在火焰会 trigger 你，就是会让你直接跳进我想要跟他在一起的这个阶段，所以不能说完全是你的问题，好吗？如所以这张卡是说，如果你们现在重新遇见，如果他真的回来，想要跟你重新开始，记得你们两个的第二次新开始就可以从这个友情先开始发展。
去 nurture 他，不是说只能当朋友啊，就是你们也是可以交往，但是就是不要太急着想要把对方变成你的的这种心态，就是先互相熟悉，让他也有时间认识你是谁，你也来认识他是谁。当你的友情越来越深厚的时候，那个爱，你们就真的可以合而为一，从变成。变成同一个灵魂了，好吗？然后就分不开了。风生火焰如果可以重聚的话，是那种分不开的。OK， 所以祝福你们。双生火焰的旅程是非常辛苦的，是一个灵魂血跟泪的云霄飞车的旅程。所以你们一定要，我知道你们很勇敢，但是然后也很坚强，然后我可以理解你们内心的。伤心跟痛苦，你要相信你的这个人，他也有他的伤心痛苦，可能是跟你不一样的感觉，但是他也是很伤心痛苦。然后两个人处理的方式会不一样，所以如果你们真的快重聚了，恭喜你们。然后希望你们喜欢今天的读牌，欢迎在这支影片按赞，然后订阅我的频道，开启小铃铛，得到通知，分享给你的亲朋好友来读。然后欢迎留言告诉大家你的故事好吗？那我们下次再见喽，拜拜。好，选到牌组四的朋友，你们选的是这一颗清透的彩虹白水晶。彩虹是因为它里面有那个嗯裂痕，所以在光线折射的时候会有彩虹光在水晶里面，非常可爱。我把它放这边。然后你们想要测的对象的个性能量牌卡是这两张：圣杯四正位跟 Unicorn 独角兽。哇、wow ，我先讲独角兽<咳>。独角兽在这一副动物神谕卡里面，它代表的是 Spirit， 是灵性。领域的一个神兽，你们可以看到这个独角兽的身后有一个月亮，月亮代表的是灵感、直觉，然后这个月亮上面有非常多的色彩，有蓝色、紫色、绿色、橘色、黄色，几乎是我们的人体七大脉轮的颜色，几乎，而独角兽身上没有颜色。然后独角兽的脚，非常的，独角兽的脚代表的是他直觉的感应天线。所以这个人他，一个说法是他对灵性很有兴趣，他很，或者是他最近，一个是他一直以来都有在修身心灵方面的的知识，然后体验。或者是他最近投入到这个身心灵领域，就是很有兴趣，然后一直在修行这一方面的知识，有在试着冥想，有在试着连接高我之类的。而他本身可能，他可能有一种潜意识，觉得自己可能在三立世界，在这个城市间，他好像没有什么特别让他有感兴趣的东西，或者是他自己。自己觉得自己没有什么才能或才华，或者是值得提的一些亮点，而灵性带给他了非常多的色彩，带给他人生很多的颜色。他很有兴趣，灵性领域让他觉得生命又充满了，嗯，有趣的，又有希望，然后让他觉得很有趣，就是他把精力都投入在这个灵性上。也可以说，他一直都是一个灵感很强的人，非常非常天生就懂得连呃连接他的高我，非常懂得倾听他的直觉。因为月亮跟独角兽的角都是代表直觉跟灵感。好，嗯、呃，然后他可能也会给你一种。不能说梦幻，他的梦幻不是那种双鱼座式的浪漫情怀梦幻，他的梦幻是好像，他有一种，呃，哈利波特里面露娜的那个感觉。
好像都是讲一些，他会给你讲一些东西，然后你听不太懂，<笑>因为那是跟灵性有关的东西，可能跟神秘学有关的东西，你会觉得他有点好像不是存在这个人世间这样子。呃，他是一个活在人类身体里面的外星人，或者是。精灵，或者是他觉得他自己是星际种子，是来自另外一个星球，或者是他在讲话的时候，他会让你觉得说，哦，他不是不是他在传达，是他的高我在传达之类的这种这种感觉。好，那我现在讲回圣杯四正位，嗯，圣杯四就是比较代表这个人的三力世界的状态了。一个说法是，他太沉浸在他的身心灵的领域，他太执着，也不能说执着，他太投入，太把精力、所有的时间精力都花在静坐冥想、追求、追求修行、追求更高的境界，呃，这样子的对生活的态度、处事的方法。而让他一直忽略了他眼前三立世界的东西，比如说他身边的家人、朋友、他的爱人、他的工作，他都会因为太就是不够 grounding， 不够不够脚踏实地，不够不能说脚踏实地，不够接地气。对，他太。他在活在一个高高人的世界，不接地气，所以他他忘记了，他其实还是用人类的身体在地球上生活，所以他忘记了，他应该也要把时间精力花在他的工作、他的爱人、他的的亲朋亲人跟朋友身上，所以很多人可能会觉得没有办法跟他沟通，或是找不到人，或者是他常常在你身边，可是不知道在想什么，常在做白日梦之类的这种感觉。那另外一个说法是说，呃，用一个比较比较三立事件的说法是，他有可能有一个倾向，就是他的情感很难得到满足，他永远，因为他可能是一个看得很远的人。如果有独角兽这张牌在这里，如果他没有说是很灵性、很哲学的人的话，那代表说他可能会，呃，有一点点讲的不好听的词叫好高骛远。讲好听一点，就是他的角度比一般人高，他看得比较远，所以他可能会忽略掉他面前应该先处理的状况，或者是说他会忽略忽略活在当下，应该要先珍惜当下他拥有的东西，他可能会是这样的个性，他会忘记感恩，他已经有了有的情感，有的有的人际关系，有的有的物质上的的收获，他都一直会看他没有的东西，就是。他都看远方，他想要的达到的成就还没有达到，他想要结婚却还没有找到人之类的这种感觉。好，那我们现在来抽他对你的看法以及你们两个关系的能量。好，这边是帮你们抽到的神谕卡，呃，我觉得很有趣的是，在帮你们抽他怎么看你们的神谕卡的时候。跟前面几副牌组比起来，你们想的这个人非常的简，呃，言简意赅，然后非常的清楚的知道他要表达什么。因为我才抽了，才 shuffle 了大概两三次，就马上跳出一张，不会像前面的牌组要一直一直洗好几次，然后每一次都有好多牌出来，或者是你知道，所以他很精简的。很确确定他要表达什么，就出来这一张。Surrender to the sweetness, Venus energy, pleasure, joy, make love to life。我要讲，你们这张卡是一个非常非常阴性能量的卡牌，在他们的眼中，你就像爱神维纳斯一样，因为这边有讲是金星的能量。金星的能量就是维纳斯，然后你们的阴性魅力非常的强，你们非常懂得享受，懂得
，欣赏美，创造美，并且享受。去感受你的感官，你很重视感官，你也很懂得享受你的感官，你也很懂得去体会当下的喜悦。可能这些事情都是他不知道怎么做，所以他看着你怎么这么容易就可以去把自己投入在这个地球三 D 世界，然后享受那种。你的身边任何的事发生在你身边的事情、人事物，你非常的懂得体会人生、享受人生，把你的人生看成是一个喜乐的东西。Make love to life 是一个非常 sensual 的 sentence， 是一个非常嗯 sensual 要怎么翻译啊？不能说性感，就是很很感官的角度去看这个世界。<咳>所以，你可能也是一个非常懂得欣赏自己的身体、展现自己的美的一个阴性能量的角色。嗯，你你嗯 ，pleasure， 嗯，呃，我必须要讲说，如果你们有发生亲密关系的话，你非常懂得<笑>怎么去创造那种 pleasure，pleasure pleasure 中文要怎么讲？ pleasure 愉悦感，对对对对 ，OK，Yes，、okay, 你非常懂得享受愉悦感，并且懂得创造愉悦感，所以跟你在一起的这个人，他也很享受你的这种，就像女神一样的 free， 然后懂得自己的美在哪里，然后很有自信，然后很很也懂得让他带领他进入这种愉悦的感官世界里面，好吗？你对他来说就像蜜糖一样，他跟你在一起就是 surrender to the sweetness， 就是对你缴械。<笑> I'm so sorry, what happened to me？ 我觉得这可能是他的，他真的对你的想法。如果他是啊，不管他是阳性能量还是阴性能量，我刚刚说的缴械就是双关语，你们听得懂的，大人就听得懂好吗？他就是会对你投降，对你。在你的这种甜蜜的、甜蜜的爱跟感官世界里面投降缴械。好，我们目放的。<笑>好了，我想要再补充一下，这就像这是，比如说这是你，这就是他，他就是那种他跟你经营在这个西方极乐世界里面，过得很欢愉，过得很快乐，色彩丰富的感觉。你给他这种感觉，好，现在这两张卡。是代表你们现在目前关系的能量，然后很有趣的是说，你们在抽这张对你们看法的神谕卡，跟其他牌子不一样的是，你们就是很简洁有力，就出来一张，毫不废话。但是在抽你们能量关系、关系能量的神谕卡的时候，他出来两张，然后我又继续抽，我说只要一张就好了。在抽出来的时候，还是两张。所以宇宙非常坚持，或者是你们两个的高我非常坚持，要告诉你们，就是这两张。<笑>这边又跟其他牌组不一样，其他牌组就是很简单，就是一张，就是简洁不废话一张。你们是一定要两张。好，我先讲蓝色、金色。这张卡牌叫 The Vessel， 它是。容器的意思。这张卡牌上面有一个雕像，一个女性身体的雕像，它又让我想到你们这张金星维纳斯，这两张我觉得是对应的。一个一个说法是，我觉得我们还没有抽塔罗牌，但是我从这两张卡牌觉得，这个人对你有很很深的，对你身体上的迷恋。你的美有，不是只有身体哦。我的意思说，有一部分，它被你吸引的点是来自于你的身体，以及你如何展现你的身体、看待你的身体的这些，都很让他着迷。你你的美对他来说是一个是一种光，在他的生活的一种光。
，会让他觉得有能量。他看到你，或者是如果跟你发生亲密关系之后，会让他有充电的感觉，因为这边黄金黄色的光是太阳神经丛的颜色，黄色会让他可能有这一天都很美好的感觉。这张卡是。五十是，我在算加法，六十，六十九。我又要讲有没的，你们两个可能很喜欢六十九。OK， 听得懂的大人就听得懂。<笑>好，这题外话 ，Sorry，Sorry， sorry, 只是一部分的人，不是所有选到第四排组的人哦。哈，六十九加起来是十三，呃 ，Sorry， 十五号，十五号是 Demon， 那又更，十五号就是塔罗牌里面的恶魔牌。那又更，呃，证实我刚刚讲的，他对你的身体，或者是你们之间亲密关系的迷恋，就是你们的亲密关系，是一个这这你们你们这段关系的一个重点。如果你们还没有发生亲密关系，就是他一直很很沉溺，沉迷在很想要，就是在对你的幻想里面，这是恶魔牌的一个含义，好吗？呃。就是不管你们选到第四排组是男生女生 ，OK， 就是你们想要这个人对你们身体都有很深深的着迷，这样牵引这段关系的一个重点。这这张卡也代表的是，嗯，我不知道应该这样讲，你们现在这段关系有两个方面，一个呢，一部分的人是很稳定，其实你们的关系很稳定，因为 Vessel 是一个。承载感情，感情之水，承载呃财富、金钱，承载任何东西的一个一个象征，所以你们可以承载你们两之间的感之间的感情，代表的是这段感情其实是很稳定，或者是走往稳定去发展。但是相反，也很容易看你们的这个容器是用什么做成的。每你们选择四号牌组的人，每一个人都不一样。你们的感情是用陶瓷做的，还是玻璃做的，还是金属做的？金属做那就是更坚固，比较坚不可摧嘛。但是如果是玻璃或陶瓷做的，那就是很有可能很容易就被打破。那你们的情感就流流失，或者是金钱财富流失，而导致情感流失之类的。这一张牌卡叫做 The Cairo， 呃 ，Sorry Kairos， 这是一个也是希腊神话里面的一个，不是神兽，它是什么？希腊神话的一个人物吗？请纠正我，如果有人懂 Cairo 是什么的话，它是这张牌是被蓝色包围，这张牌代表的是 Divine Timing， 神圣时间。你们这段关系是在被宇宙安排着。如果你们在等待什么的话，宇宙说用这张牌告诉你说，你们这段关系的时间点，要发生的时间点，或进入到下一阶段的时间点之类的。不管你在等待什么 ，lose your control， 放放下想要知道时间点的这个心情。放下想要控制的这个能量，因为你想要知道什么时候发生，就是想要控制嘛，对不对？放下，不要去想它，因为这是。当我们讲到 divine timing 的时候，意思就是不管是谁都没有办法放算出来什么时间点会发生什么事。宇宙是在根据你们的能量去帮你们安排，所以这个时间点是随时在转变的。OK， 呃，我不知道我。你们是不是两个人有养猫啊，波斯猫之类的？因为我看那蓝眼睛很像猫眼，或者你们 divine timing 跟猫有关<笑> ？I don't know。哦，我忘记讲这张牌是五十六、十七、十七十、七十六、七十六号。嗯、呃，这边会有一一九六九年跟一九七六年的人。七六年生的人来看吗？如果有的话，请留言告诉我好吗 
，然后七十六号加起来是十三号。你们刚好抽到两个比较充满神秘感的号码牌，十五号是恶魔，十三号是死亡牌、死神牌 ，sorry。所以有一部分的人可能是在经历一个关系重生的阶段，而这个重生的时间点，什么时候，什么时候会展开一个新的开始，或者是变成一个新的新的形态的关系？这个时间点是，呃，要靠宇宙来安排。OK， 我们现在用塔罗哦，蓝色代表沟通。所以我不知道你们关系中是不是沟通是一个很重要的桥梁，或者是你们很缺乏沟通。我们来抽塔罗好吗？来看一下你们想的这个人对你们现在关系的想法，以及接下来的行动如何呢 ？OK， 嗯、uh, ，对对对对对对 ，OK， 我要讲什么？我刚刚忘了讲，你们测这人有水象星座的能量，然后你可能有金星。天平金牛的能量，呃，水象星座，然后这边这两张是他对你们这段关系的想法，有出现了倒吊人，倒吊人是双鱼的能量，然后我刚刚有讲，这边有死亡牌的感觉吗？还有恶魔牌的感觉，这边是没有看到土象能量，就是，然后。呃，死亡牌是天蝎座的能量，所以水象、双鱼、天蝎、巨蟹，你们自己对应看看。还有出现射手座的能量，因为这边有，呃，节制牌的逆位，所以看你们两个人谁是有射手座的能量。OK， Well， 可以说哦 ，Sorry， 有土象能量，有土象能量。好，这边有神秘侍者的逆位，然后刚刚我有讲有。恶魔牌，那就是摩羯座的能量，有可能有。<咳>好，来正题。目前他对你们这段关系的想法呢？我要先从两个方面来讲。一个方面是，一个方面是他很注重感官，所以他才会被你吸引嘛。如果他很注重肉体上的感官的话，那他可有可能是那种。有一点喜欢在外面寻求感官欢愉的人，呃，但是我觉得，我不知道你们自己对应，所以这是第一个方面。<咳>如果他是喜欢在你们关系之外再寻求其他欢愉的人的话，那他就是这种行为会导致你们关系的不平衡、不协调。呃，那也有可能是说。反正，好，我直接讲。第二个方法是，呃，第二个方面来解释是说，你，因为你很懂得制造欢愉、享受欢愉，所以你有可能是那个会在这段关系之外。当我说关系的时候，没有说你们是在交往，但是就是因为你们两个认识了嘛，就会产生关系。所以不管你们现在只是暧昧还是在交往中，我们刚刚讲第二个说法是你呢，选择二呃四号牌子的人。有可能会在外面跟人家 flirting 啊、暧昧啊，或甚至是发展亲密关系啊，而导致你们之间的这段关系有不平衡、不协调的状态。而你们两个其实都在这段关系里面学习到很多，这中间也有牵扯到旅行，可能有一部分选择四号牌子的人，你们其中一个人。呃，是常常需要旅行的状态，或者里面有人是空姐，也有可能。这是我刚刚听到的一个讯息，空姐或空少之类的。嗯，他目前的看法 ，to be continue 是吊人牌正位，他觉得你们的关系还没有真正的结束。这样可以说，因为不管是谁在这段关系之外寻求寻求感官快乐
，而造成这段关关系的破裂、不平衡，而让这个人想要，可能是目前是不处理的状态，或冷处理的状态，而他在给自己一个时间空间去思考，该怎么样面对你，该怎么样面对这一段关系。然后，他感觉还没有结束啦，可是因为他感觉还没有这段关系还没结束，是因为他还在思考，他还在反省，他在反省，或者他在他在忍耐，忍耐目前你们关系的这个模式也是有可能，因为你们的底牌有宝剑九的正位，你看到这一张了吗？你们的关系让他非常的无法夜不成眠，让他非常的困扰跟烦恼，让他很伤心。因为你看到这个镜子里的眼睛在哭泣，愤怒的哭泣。他看到自己的时候，可能会觉得有一种他是不是不够好？我现在讲的是说，如果你是那个在有在外面寻求别的刺激的人的话，他会觉得是不是自己不够好？然后他不知道该怎么办，所以他会自己晚上一个人哭，睡不着，做噩梦，怕你会出轨，或者或者是怕你被别人，怕怕你被别人吸引走了之类的。而他内心其实是很希望你们是有一个很成功的关系，因为这张是权杖六的正位，他真的很很希望可以赢得你的芳心。嗯，因为我们这一副塔罗是。问底侧的这个人对你们的想法，所以我现在都是用他的角度在讲，好吗 ？The jeweler， 他其实很想要，啊，给你一个很稳定的关系情感。The jeweler king of ring 是钱币国王，他很想要 provide 你，哎，这样。所以他这三张是代表他接下来对这段关系的行动。第一张是审判牌正位，我觉得选择四号牌的他在思考过后，或者是他在忍耐了一段时间过后，他觉得好像有一点受到天使的指，因为传统韦特。塔罗的审判牌是一个天使，大天使吹号角，所以他感觉有受到一个号召，受到一个指引，他好像有一点想通了。而这张这副卡牌的审判牌让我觉得他有一点点在决定要哀悼，放下这一段关系。因为这边有一种。呃，叫做什么？这张牌卡的画面有一点点，那叫什么葬礼的感觉？你们听到这边不要觉得难过。嗯，我是觉得你们选到四号牌组的人，可能只是我不知道你们对他的情感有多深啊。但是我觉得你们好像没有太太深，某部分的人应该还没有太深的情感。你可能只是会觉得有点伤心，说他不愿意继续了。之类的，之类的。这一张 Page of Ring 是钱币逝者的逆位，它上面写的是 Be optimistic， 呃、uh, ，optimist 正正向者，但是现在是反位，所以他现在意思很简单，他对这段关系已经失去了信心，他已经没有了。没有办法再继续正向思考，他没有希望。呃，通常钱币逝者是很想要提供给你一个 offer， 很想要给你金钱，很想要对关系有承诺。但是现在逆位的意思是他没有办法给承诺，而他没有办法给这段关系承诺或给你承诺，就是因为他之前经历的这些。那换一个方法说，如果是你想的这个人，他是那个在外面寻求感官刺激的人，那就是因为
他在深深思考过，因为他觉得如果他是那个让你受伤的人的话，那他自己也会可能会自责，然后。他也不想让你处在一个不平衡的状态，他可能也会对你们为了你们的关系彻夜未眠，可能，可能他也知道他伤害了你，所以他这这张卡就会变成说，他怎么可以伤害你这么好的人，这么完美、这么美、这么美好的人？他这张卡就代表他是气自己，伤害了你，伤害了这段关系。那他一样，就是他其实是很想要跟你拥有一个很美好的、呃稳定的情感，当你的英雄或英雌。所以，如果他是在外寻求感官，他决定，他思考过后，反省过后，他发现他可能没有办法。就算他心里的能量是想要给你稳定的情感，但是他没有办法，他没有办法当你的 care caregiver。这张牌是 Queen of Cups 的逆位。一个说法，如果他是那个伤害你的人的话，他没有，就算他就是有心无力啦，他没有办法照顾你，他没有办法给你满足，让你有情感上的满足，然后他没有办法接受你给他的这颗心。那如果你是那个伤害到他的人的话，那就是他收回了他对你的情感，他现在变得非常的情感不满足，然后有怨气，然后对这段关系是有一点怨恨的一个状态，然后他也不想要再继续为你付出，为这段关系付出，所以我就是两个方面都讲，你们看自己。Sorry， 因为我在接收讯息很难。呃，因为我就接收到什么就赶快讲，所以很难有很有条理的去说哦、呃。我们第一方面是这样讲讲，第二方面是这样讲讲，因为接受的状态就是，就高你们都高我丢给我什么我就讲，那就是这两个方面。Recap 一下好了，你如果是对这段关系或伤害到你想的这个人的话。他觉得你很美好，然后，但是他知道你会伤害他，他没有办法去，去迫使你不要去往外追求感官与与欢乐，因为他也知道这是你一个很很 beautiful 很美丽的特点才会吸引他，但是他又知道他会被伤害，所以他决定，呃，你们之间亲密关系是让他没有办法离开你的一个原因。但是他深深思考过后，他决定最好的状态就是他离开这样，就是他收回对你的爱。嗯，因为他实在很伤心难过。但是另外一个方面，如果他是你想这个人是那个在外面<咳>开心，然后伤害到你的人的话，一样，他知道他不应该伤害你，他应该要离开你再去。自自己去追逐他想要玩的东西，但是呢，因为你太美好了，他就是没有办法离开你。但是他又知道他深深的伤害你，所以他最后决定，那还是不要给你承诺好了。他也知道自己没有办法给你一个很稳定的承诺，就算他想，他也没办法。所以决定，啊、嗯，就可能就是离开这样。啊、嗯，我们来看一下。宇宙用天使浪漫线的神谕卡给你们一些，有没有给你们一些什么建议 ？OK，Interesting，、okay, 有趣的事情发生了。我们刚刚在讲你们能量关系状态，是不是有个 Divine Timing 神圣时间？然后我们看完塔罗，这个神圣时间有可能是你们在等待，或他们在等待一个可以。重修就好，重修就好，或者是等待一个沟通的一个时间点。然后刚刚跳出三张，宇宙给你们的建议，<咳>第一张 ，Close your eyes and tell yourself that you deserve to feel joyful. You can allow joy into your life. 
regardless, regardless of the circumstances you currently find yourself in. 这一章是说你闭上眼睛，并且告诉自己你值得感感受到欢乐跟欢愉。你可以允许欢乐进入到你的生活。而不要去管说你们现在是处在什么的情况，你都应该有权利感到喜乐。这张卡很有趣，他们在跟你讲，所以我不知道你们自己去呃选到四号牌组的人可以自己对应一下。如果你现在是你是受伤的那个人，宇宙是告诉你说，不要因为他他伤害了你，而让自己。把自己封锁起来，然后都停止去做一些让你感到快乐的事情。就算这段情感目前看起来好像是不成功的状态，你还是应该要让自己去做让自己开心的事。那如果你是让他受到伤害的，你可能会感到自责。你如果自责，你还是有权利，就是。让自己去享受你的人生，好吗？你还是有权利去感觉到开心，而不要去惩罚自己，让自己过得很痛苦。然后第二章，这张出来的时候，我就哇<笑> ，soul mate。所以我不知道哎、欸，所以才会有 divine timing 的出现嘛。好 ，soul mate。Your soulmate is already with you in spirit. Believe this, and they will manifest physically. 一个说法，你们这一组可能跟你想测的这个人真的是灵魂伴侣，但是因为现在有分歧，所以你们在等待神圣的时间点，把你们再重新聚在一起。呃。这张卡是说，你的灵魂伴侣已经跟你在五 D 世界相遇了。你要相信这一件这个事实，你相信你已经遇到你的灵魂伴侣，他们就会在三 D 世界、三 D 世界里跟你相遇，好吗？如果这个人不是你的灵魂伴侣，那就是在这段关系之后，你很快的会遇到你的灵魂伴侣。第三章 manifesting miracles， 这两章非常的有关联。Your dream is soon to become reality. Trust your heart and continue to follow its guidance. 你们这这这个牌组的人，我刚刚说你们没有很深的情感，对不起，我错了。<笑>可能某部分的人真的对你们想测的这个人有非常深的情感，所以你们可能在。一部分的人是说，你们在想要显化这个人回来，你们目前的状态感觉可能有一点不可能发生，就是你们觉得这个不可能发生，他可能不会回来。但是这张卡是说，你的梦想很快就会成真，你一定要相信你的心，并且持续的去。跟随宇宙给你的指引，以及你的心给你的指引，你的心想要它回来，那你就继续去显化它，它就会发生，好吗？不要觉得它不会发生。那如果你是在这段关系之后，你想要，你觉得受够了，你想要一个找到灵魂伴侣，那这两张卡是说你很快会遇到你的灵魂伴侣。这张卡是，你不要觉得你遇不到。你不要觉得，他虽然说奇迹，但是我的意思说，遇到灵魂伴侣，你不能不应该说是奇迹，因为他这张卡的意思就是，你只要相信你会遇到，你就会遇到，那就不算奇迹了嘛，因为是可能的事情嘛，是吧？然后这边的底牌是 Secret Admire， someone has deeper feelings for you than they。Then they are letting on. 意思是说，你有个秘密仰慕者，有一个人对你有很深的情感，但是他们没有表现出来。所以，一个是说，你们，你跟你想测的这个人之间，其中有一个人没有真正表达对对方的情感，因为刚刚这边有讲到蓝色沟通，所以你们可能沟通上有一些问题
，而导致一些误会，让对方觉得，呃，某一个人不在乎对方这样。那第一个说，第二个说法是，这个这个秘密仰慕者可能就是你未来的灵魂伴侣哦，你只是不知道到底是谁在仰慕你，因为他们没有表现出来嘛，是吧？好，那我希望。这个整体读下来，就是你们选择第四号牌这个人，千万不要失去对爱的希望。你你失去，目前失去这个人，不代表永远失去，因为你们有一个神圣的时间点，可能会让你们了解互相对对方的情感。你绝对要去，你如果要这个人回来，你要继续去相信，去显化他，他是你的灵魂伴侣。那如果你已经受够这个人，<笑>那就是说。你要相信，你有一个灵魂伴侣已经存在了，你已经感受到，你可能有梦到他，你可能某某某一天，你或者是好几次梦到某一个人，给你一个很温暖，如同爱情爱情大片里面连续剧那种那种爱情的感觉，那他就是跟你在武力世界有连接，所以他，呃，你要一直相信他就会出现，他就是你的神秘的仰慕者，好吗？那我们。呃，今天读牌到这里，感谢大家。希望你们喜欢今天的读牌，如果喜欢的话，不要忘了帮我按赞，然后订阅我的频道，开启小铃铛，并且分享给你的朋友，然后欢迎留言告诉我们你的故事好吗？谢谢你的收看，我们下次再见喽，拜。